ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമായും അതിലുപരി ഒരു ദൈവ നിയോഗമായും ഇതിനെ കാണുകയാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കബറടങ്ങിയ ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാനും ഇടയായത് മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദൈവ നിയോഗമായിട്ട് കാണുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ അസ്ഥികൾ അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും പരിമളം അതിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ ചരിത്ര സെമിനാർ ഇതിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഫിലിപ്പച്ചനാണ് അച്ഛൻ ഇടവകയുടെ വികാരിയാണ് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും പ്രധാനമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ദി പി എ ഫിലിപ്പച്ചനാണ് മന്ദി അച്ഛനെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ ചരിത്ര സെമിനാറിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കൊക്കെയും അനുഗ്രഹപൂർണമായ ആശംസകളും നേതൃത്വവും നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമേനിയ തിരുമേനി ഈ ചരിത്ര സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തുവെങ്കിലും ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ സെമിനാറിന് വേണ്ട അനുഗ്രഹ സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ ഈ സെമിനാറിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ ചരിത്ര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ എപ്പിക്കോ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുനഗതു സെക്രട്ടറിയും കോട്ടയം പത്മനാസനത്തിൻ്റെ സഹായം എത്ര പൊലിത്തയും ആയിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോന്മാർ ദിയസ്കോറോസ് തിരുമേനിയാണ് വന്ദ്യ തിരുമേനിയെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ സെമിനാറിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മോർ ജോസഫ് പെരുന്നോട്ടം പിതാവാണ് വന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ ഡോക്ടർ പഠനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവും ഇന്ന് നാം ഓർക്കുന്ന മോർ ഗബ്രിയലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളതും ഈ സമയത്ത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുകയാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി കടന്നു വന്ന വന്ദ്യ പിതാവിനെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും മൂന്ന് പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഈ സെമിനാറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസ് മേലേടമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഹർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും രണ്ടാമതായി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബറൻ ഡോക്ടർ ജിൻസി ഒത്തോട്ടിൽ സിസ്റ്ററാണ് മന്ദിയ സിസ്റ്ററെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും മൂന്നാമതായി ഇന്നിവിടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ രാജീവ് പള്ളിക്കോണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെയും ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഹർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ സെമിനാറിന് അവലോകനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ സാർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായിരിക്കുന്ന വന്ദ്യ സാറിനെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് 
ഈ സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന അനേകം വൈദികർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ടി ഐ വർഗീസ് അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ ചാമക്കാലൻ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈജു മുകളിൽ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ശങ്കരത്തിൽ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇയോ ബച്ചൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിജോ അച്ഛൻ അതുപോലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഈ സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്ന എല്ലാ മുന്നിരായ വിശ്വാസികളെയും ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ സെമിനാറിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഗോറിയൻ ടി വി ആണ് അതിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഈ സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും നന്ദി അച്ച ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി വികാരി റവറൻ ഭാദർ പി എ ഭിലിപ്പാണ് അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹാദരവുകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻമാർ ദിയസ് കറോസ് തിരുമേനി അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടൻ തിരുമേനി ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ജിൻസി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസ് മുഖ സർവാദരണീയനായ പ്രൊഫസർ മൈക്കിൾ തരകൻ സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് പള്ളിക്കോണം പള്ളി ട്രസ്റ്റി ശ്രീ ജേക്കബ് മാത്യു മുട്ടുമ്പറം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ വന്യരായ വൈദികരെ ഈ സെമിനാറിൽ വളരെ ജിജ്ഞാസയോടും ഉത്സാഹത്തോടും സംബന്ധിക്കുന്ന പ്പെട്ടവരുമേ വിശ്രുതനായ ആംഗലേയ കവി തോമസ് ഗ്രേ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ദ എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച് യാർഡ് എന്ന ആ കവിതയിൽ വളരെ മനോഹരമായി പാടുന്നു ഫുൾ മെനി എ ജെം ഓഫ് പ്യൂറസ്റ്റ് റേസ് സെറീൻ ദ ഡാർക്ക് unfathomed caves of ocean bear full many a flower born to to blush unseen to waste its fragrance in the desert air samudrandar bhagathulla tamogartha tamogarthangalaya guhagalil amulyangalaya ratnangal kadakkunnathu aarum kaanaarilla മണലാരണ്യങ്ങളിൽ പൂത്തൊലയുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ അവരുടെ സൗരഭ്യം ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിൽ വേസ്റ്റാക്കുന്നതും ആരും ആസ്വദിക്കാറില്ല ഇത് ഒരു പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് കവി എഴുതിയ വാക്കുകളാണ് വരികളാണ് ഏറെക്കുറെ അത് അന്വർത്ഥമായി തീരുന്ന ഒരു മഹനീയ മുഹൂർത്തമാണ് ഈ സെമിനാർ ഈ പള്ളി ഒരു അക്ഷയ ഖനിയാണ് ഇവിടെ അനേകം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യസ്ഥാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവ ബഹുലമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മലങ്കര സഭ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മാത്രമല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പല സഭകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നുകൂടാ മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്രാപ്പോലിത്തായെ വാഴിച്ചത് ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാമൊന്നും അത് പട്ടിക നിരത്തുന്നില്ല പക്ഷേ കേരള ചരിത്രത്തിലും മലങ്കരയുടെ ചരിത്രത്തിലും അതുല്യമായ സ്ഥാനം ഉള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളി ഈ പള്ളിയുടെ മദ്ബഹായിലും പള്ളിക്കുള്ളിലും പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുമായി 
അനേകം പ്രതിഭാശാലികൾ പള്ളി ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് മധുബഹായിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാർ ഒന്ന് മലങ്കരയുടെ മഹാനായ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തി ആയിരുന്ന പുന്നത്ര മാർ ദിവനാസ്യോസ് രണ്ടാമത് ഇന്ന് നാം ആരെ അനുസ്മരിക്കുന്നുവോ ആ പുണ്യപിതാവായ മാർ ഗബ്രിയൽ ഈ പിതാക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും ഈ മദ്ബഹായിലുണ്ട് കൂടാതെ ഈ പള്ളിക്കുള്ളിൽ അനേകം വൈദികരെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്ക് പുറത്ത് ഞാനൊരു ഏകദേശ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ശവസംസ്കാരം മുഴുവൻ നടത്തിയത് ഈ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്താണ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ പുത്തൻപള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെമിത്തേരി ഉണ്ടായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി മുതൽ പുതുപ്പള്ളി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അടക്കിയിരുന്ന പള്ളി ഇതാണ് അത്രമാത്രം അതുല്യമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ദേവാലയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എന്നും എൻ്റെ ഈ ബലഹീന വാക്കുകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന മാർ ഗബ്രിയൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ മലങ്കരയിൽ എത്തി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ മലങ്കരയിൽ താമസിച്ചു അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷവും അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് ഈ കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളിയിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്യുകയും അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മദ്ബഹായിൽ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷത്തിലധികം വളരെ ആഘോഷപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ഈ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടാടിയിരുന്നതാണെന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാലും ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയി അദ്ദേഹം ഒരു വിസ്മൃത കോടിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഇന്നിവിടെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാവാം വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം എന്തുമാവട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ മദ്ബഹായിൽ കവറടങ്ങിയ ആ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബോധം ബോധ്യം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ദുസ്ഥിതിയാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സെമിനാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ കവറടങ്ങിയ ഒരു പിതാവിനെ പറ്റി ഈ പള്ളിക്കാർക്ക് പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തോ ഒരു ദാരുണമായ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നെപ്പോളിയൻ മോണ ബോണപ്പാട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈസ് എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ എന്നാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കള്ളങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില അസത്യങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് നെപ്പോളിയൻ പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും കാരണം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചത് കേവലം ഒരു സിപ്പോയി മ്യൂട്ടണിയാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ചരിത്ര എഴുതുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചും അവർ പിന്തുടർന്നു പോരുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ചരിത്രത്തെ കൂട്ടിമാറ്റുകയോ വളച്ചൊടിക്കുകയോ വക്രീകരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഗബ്രിയേലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരുപക്ഷെ നടന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പുനരന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അന്തിമമല്ല അവിടെ റീഡിങ്ങും വേണം റീ റീഡിങ്ങും വേണം റീ എക്സാമിനേഷനും വേണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെമിനാറിലൂടെ ഈ പിതാവ് ഈ സഭയിൽ ഈ മലങ്കരയിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു കാലഘട്ടം എന്തായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവിധ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പിതാവിനെ പറ്റി നന്നായി പഠിച്ച ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച ചില ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനും എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഒന്നിനായ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലങ്കരയിലുണ്ടായ അപജയം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുകയും അക്കൂട്ടത്തിൽ മാർ ഗബ്രിയലിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് 
അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതു എന്ന് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റീ റീഡിംഗ് നടത്തുകയാണ് ചരിത്രത്തെ ഒരു പുനർവായന നടത്തി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് അനാവരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഈ പുതുമയുടെ പൊലിമയിൽ പഴമയുടെ പെരുമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പഴമയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനും അതിന്റെ നന്മകളെ കണ്ടെത്തുവാനും നാം പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതുകൂടി ഈ സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് വെക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന കൂനംകുരിശ് സത്യത്തിന് ശേഷം പോലും മലങ്കര സഭയിൽ ബാബിലോണിലെ പാത്രിയർക്കീസ് നിയോഗിച്ചയച്ച ഒരു പിതാവ് വന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ റിപ്രഷൻസ് എന്താണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടുന്ന് മാർ ഏലിയ എന്ന പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഒരു പിതാവ് ഈ മലങ്കരയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് ബാബിലോണിയൻ സഭയുമായി പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയുമായി മലങ്കരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കൂടിയും നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക അപഗ്രഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നും ഇദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു പഠനം നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പള്ളിയുടെ പള്ളിമേടയുടെ കോണിപ്പടികൾക്ക് അരികിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പലക കണ്ടു ആ പലകയിൽ ചില അവ്യക്തമായ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി ചുവരെഴുത്തിന്റെ തമ്പുരാനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജിജുലാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ പലകയൊന്ന് തേച്ച് മിനുക്കി അതിന്റെ പെയിന്റ് ഒക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് തെളിയിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വസ്തുത ഈ പള്ളിയിൽ കാലം ചെയ്ത് അടക്കപ്പെട്ട മാർ ഗബ്രിയലിനെ പറ്റിയാണ് അത് കോലെഴുച്ച കോലെഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന മലയാള ഭാഷയുടെ പൂർവ്വ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അത് കണ്ടെടുത്തത് മുതലാണ് ഈ പിതാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ മദ്ബഹായിൽ കബറടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായതും അതിന് പ്രകാരം ഇന്ന് ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും സെമിനാറിന്റെ വേദി എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വെച്ചില്ല എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുറെ കൂടെ സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചതിന്റെ കാരണം ഈ പള്ളിയുടെ മദ്ബഹായിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം കബറടക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ യുക്തമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് പുറകെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറയാൻ കഴിയുള്ള നിഷ്ണാതരായ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ ഈ യോഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കേരളക്കരയിലെ തന്നെ ഉന്നത ശീർഷനായ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ മൈക്കിൾ തരകൻ സാറൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മഹിമയും അതിൻ്റെ ആ റേഞ്ചും എത്രയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഗാഠമായ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെമിനാർ വഴിവെളിച്ചമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സെമിനാറിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ചും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സെമിനാറിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാന മത്സരം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനേകം ഗായകർ ഒരുമിച്ച് ഈ ഓൺലൈനിൽ പാടി തന്ന ഒരു ഗാന മത്സരം ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സംബന്ധിച്ച ആ ഒരു മത്സരവും ഇതിൻ്റെ ഒരു കർട്ടൺ റേസറായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ആ മത്സരത്തിലും സംബന്ധിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും വിജയികളായി തീരുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള അനുമോദനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും എല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചരിത്ര സെമിനാറിന്റെ അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് പിലിപ്പച്ചന് നന്ദി
ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മലങ്കര മെത്രാപൊലിത്തയുമാണ് ഇദ്ദേഹം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ പരിമല തിരുമേനിക്ക് ശേഷം മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ബാവ ബാവയുടെ അനുഗ്രഹ സന്ദേശം വായിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ദേശം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയണം പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും അപ്രകാരം ലയറിയിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് ഇവിടെ എത്തി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കണമെന്നും ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം തരണമെന്നും തിരുമേനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാ അറിവുള്ളതുപോലെ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതനായി പരിമല ആശുപത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് രോഗമൊക്കെ സുഖമായി അദ്ദേഹം ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഈ സന്ദേശം വായിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാർ ഗബ്രിയേൽ ഒരു പുനർവായന എന്ന ചരിത്ര സെമിനാർ മാർച്ച് രണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച നാല് മണി മുതൽ കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളിയിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണല്ലോ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി വൈദേശിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൗരവപൂർണമായ പഠനത്തിൻ്റെ അഭാവം നിമിത്തം ചിലരെങ്കിലും വിസ്മൃതിയിലായി പോയിട്ടുമുണ്ട് ബാബിലോണിയൻ സഭയിൽ നിന്നുള്ള മാർ ഗബ്രിയേൽ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മാർ ഗബ്രിയേൽ മലങ്കരയിൽ വന്നു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന വസ്തുത കൂനംകുരിശ് സത്യത്തിന് ശേഷവും മലങ്കരയും പേർഷ്യൻ കാതോലിക്കറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ മലങ്കരയിലെത്തി എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് തന്നെ അന്തരിച്ച് കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളിയിൽ കബറടക്കപ്പെട്ട മാർ ഗബ്രിയേലിന്റെ ഈ നാട്ടിലെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ സെമിനാർ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ മാർ ഗബ്രിയേലിനോട് മലങ്കര സഭാ നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിയോജിപ്പുകളും വിലയിരുത്തപ്പെടും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വച്ചു പുലർത്തിയെങ്കിലും സ്വജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് നമ്മുടെ ദേശത്ത് ചെലവഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്ര അവബോധത്തെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണമാകും സെമിനാറിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർക്കും വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സദസ്യർക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം ഉള്ള സ്വാഗതം അരുളുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയൻ മാർച്ച് മാസം രണ്ടാം തീയതി പരുമല സെമിനാരിയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹ സന്ദേശത്തിന് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഈ ചരിത്ര സെമിനാർ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അഭിവന്ധ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർദി എസ്കോറോസ് മൊത്രാപൊലത്തെയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ സൂനകദോസ് സെക്രട്ടറിയും ചെന്നൈ ഭദ്രാസന അധിപനും കോട്ടയം ഭദ്രാസന സഹായമെത്രാനുമായ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർദി എസ്കോറസ് മെത്രാപൊലത്തെയെ സ്നേഹാദരവുകളോടെ ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു
നാം മാത്രപ്പെട്ടെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഫിലിപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർമാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് എന്നിവിടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായ റവറൻ ഡോക്ടർ ജിൻ സി ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസ് ശ്രീ രാജീവ് പള്ളിക്കോണം സമാപന സംക്ഷേപണം നൽകുന്നതായ അധ്യാതരണീയനായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട യുഹാനൻ ബി ബി എച്ച് എൻ ഡോഗഡ് ട്രസ്റ്റി ശ്രീ ജേക്കബ് മേധ്യു വന്നരായ വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെയും മറ്റ് വിശുദ്ധരുടെയും മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാർഗബ്രിയേൽ ഒരു പുനർവായന എന്ന ചരിത്ര സെമിനാർ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ബലഹീന ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ബലഹീന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബാവാ തെരുമൻസ് കൊണ്ട് വന്ന് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ചടങ്ങ് പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പരിശുദ്ധ പിതാവിന് വേണ്ടിയും സുനോദോസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് ബലഹീന ഞാൻ വന്ന് നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അഭിവന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നോക്കുമ്പം ചരിത്രബോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചരിത്ര അധ്യാപകൻ എൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ടി ഐ വർഗീസ് സച്ചിൻ അദ്ദേഹം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ സ്നേഹിക്കും എന്നാൽ മാർക്ക് കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് ചരിത്രം പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് താഴെ വന്നപ്പം അതുപോലെ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാനതെപ്പോഴും അച്ഛനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചരിത്രം പറയുമ്പം അത് അത്ര വശമില്ലാത്ത ഒരാളാകുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ഇടവുകയും ഇടവയുടെ വികാരിയെയും ഇവിടുത്തെ സഹവികാരിയെയും മറ്റ് ചുമതലക്കാരെയും അഭിനന്ദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കാരണം തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വീണ്ടും തുറന്ന് കൊടുക്കുവാനായി എടുക്കുന്നതായ ശ്രമങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും സന്തോഷകരമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായി ബൽഹീന ഞാൻ അവരെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു സഭ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മാർത്തോമ നാലാമൻ പിന്നീട് മാർത്തോമ അഞ്ചാമൻ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബാബിലോണിയ പാത്രക്കീസായ പരിശുദ്ധ മറേലിയായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന മാർ ഗബ്രിയേൽ മെത്രാപ്പോലത്തായുടെ ചരിത്രത്തെ ഇവിടെ അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ അവതരി അപഗ്രഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ ചരിത്ര ചിന്തകനും വിശേഷകനും അതുപോലെ തന്നെ ആ കലയിലൂടെ ചരിത്രം കാണുന്ന ആളുമാകുന്നുവെന്ന് എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി പള്ളിമുറിയിലേക്ക് ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം 
ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ മദ്ബഹലുള്ളതായ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് അത് ആദി വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നതാണ് അതൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ വായനയാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് നടത്തിയുണ്ടായി മാർ ഗബ്രിയേൽ പിതാവിൻ്റെ കബറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ഒരു പലകയിലൂടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഒരു പുനർവായന നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുനരന്വേഷണമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ പിൽപ്പച്ചൻ ഈ വന്യ പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസപരവും ചരിത്രപരവുമായ വ്യത്യസ്ത വിശകലനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർന്ന് സഭാമക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളതായ ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഏതോ കാരണത്താൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പെടുത്തുക ഉണ്ടായി സഭാ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവശാസ്ത്രവും പിതാക്കന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ നട വായന നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചരിത്രപരമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലും ആരാധനാപരമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലും ഉണ്ട് നാം ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെയോ പിതാവിൻ്റെയോ ശുദ്ധിമതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെയോ ഓർമ്മ ആരാധനാപരമായി പുതുക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പൂർണ്ണമായി നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രപരമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലും എന്നുള്ളതാണ് ബലഹീനനായ എൻ്റെ പക്ഷം നമ്മുടെ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രഗത്ഭരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ സഭാമക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിരഞ്ജീവികളായി മാറുന്നത് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് വിശ്വാസപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബാബിലോണിയിൽ നിന്ന് മാർ ഏലിയ പാത്രക്കീസിൻ്റെ പ്രത്യേക കൽപ്പന പ്രകാരം ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചു വന്നത് എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു അടയാളത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച നാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വാസപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും തർക്കങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളുമൊക്കെ അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി സി ശ്യാമു അലച്ചൻ വളരെ ഭംഗിയായി ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് കാൽസിനോൺ റീ എക്സാമിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നല്ല പഠനം നടത്തി നമുക്ക് തന്നെ വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവശാസ്ത്ര വിശകലനങ്ങളും ചരിത്രപരമായ വിശകലനങ്ങളും ആരാധനാപരമായ സാമീപ്യത്തിലേക്കും സാന്നിധ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുവാനായി ഇടയാക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ ചരിത്രപരമായ സെമിനാറിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ബലഹീനായ എൻ്റെ ചിന്ത ദൈവം ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുക എന്ന വലിയ ചിന്തയിലാണ് സ്നേഹം ക്രിസ്തു നടത്തണമെന്ന് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നോക്കിയല്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നാം കാണണം പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളും ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ നോക്കിയാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ കൂടി സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ചരിത്രത്തെയും ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും കാനോനുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യത്തെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിശകലനം നടത്തുവാനായി നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഗുണകരമായി മാറും എന്ന് കരുതുന്നു അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര സെമിനാർ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അഭിയോന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് തുടങ്ങി താഴോട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ അഗ്രഗണ്യരാകുന്നു എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അത് ഗുണകരമായി മാറും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഗുണകരമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു സഭയുടെ ആശംസകൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു എങ്കിലും പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹനം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാൽ ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്ത യുഹാനൻ മെത്രാപൊലത്തേക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു മാർ ഗബ്രിയേൽ ഒരു പുനർവായന എന്ന ചരിത്ര സെമിനാറിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടമാണ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന തന്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ മാർ ഗബ്രിയേലിനെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച പിതാവ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനാണ് സഹനങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടുമ്പോൾ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കണം എന്ന ആഹ്വാനവുമായി നിലകൊള്ളുന്ന ബിഷപ്പിനെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആദരവോടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ചരിത്ര സെമിനാറ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഭിനയ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻമാർ ദിയോസ്കോസ് പുലിത്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിച്ച ഫാദർ പി എ ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ പ്രബന്ധ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദരണീയ വ്യക്തികളെ സമാപന സംക്ഷേപണം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അല്പം ആശങ്കയോടെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ചരിത്ര സെമിനാറാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞാൻ മാർ ഗബ്രിയേലിനെ കുറിച്ച് അല്ല പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും എൻ്റെ ഗവേഷണ പഠനം മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മാർത്തോമ്മ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു എൻ്റെ പൊതുവായ ഗവേഷണ വിഷയം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാർ ഗബ്രിയേൽ ഇവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും കുറേ വിവരങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ റൂമിലാണ് എൻ്റെ പഠനം നിർവഹിച്ചത് അവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്ര രേഖകൾ ആണ് ഞാൻ അവലംബമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ അവിടെ അനേക വോളിയംസായിട്ട് പല രേഖാലയങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്ക അയച്ച നിരവധി എഴുത്തുകൾ അത് വിവിധ ഭാഷകളിൽ മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലുണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുണ്ട് ലത്തീൻ ഭാഷയിലുണ്ട് സുറിയാനി ഭാഷയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഭാഷകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച നൂറ് നൂറ് എഴുത്തുകളുടെ ശേഖരം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അവലംബം ഇപ്രകാരമുള്ള ആ ചരിത്ര രേഖകളാണ് അതിനെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒറിജിനൽ സോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുക പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സോഴ്സാകാം പക്ഷേ ഇപ്രകാരമുള്ള 
കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ കയ്യെഴുത്ത് രേഖകൾ ആണ് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആധികാരികമായ രേഖകളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എഴുത്ത് ആരെഴുതി ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെ എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതി ആർക്കെഴുതി എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതായാലും ഞാൻ മാർഗബ്രിയലിനെ അല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉന്നം വെച്ചതെങ്കിലും എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ഇവിടെ ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹവുമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർത്തോമ്മാൻ ക്രിസ്ത്യാനി നസ്രാണികൾ ഇവിടെ ബന്ധങ്ങളും അവിടെ മനോഭാവങ്ങളും ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിന് വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും സമഗ്രമായ പൂർണ്ണമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു അവലോ അവലോകനമാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ചരിത്ര രേഖകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചരിത്ര രേഖകളെ ആ ആധാരമാക്കി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാത്ത രേഖകൾ ഉണ്ടാകാം ഇനിയും കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഉണ്ടാകാം അവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അത് ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമേണമാണ് പ്രമാണമാണ് പക്ഷെ ടു ബി ഓപ്പൺ ടു ദ ട്രൂത്ത്സ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളും സത്യം എന്താണ് യഥാ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ആ പരിശ്രമം എന്നും നിലനിൽക്ക് തുടരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അത് 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 അതിന് അന്ത്യ അതിന് വിരാമം കുറിച്ചു ഞാൻ സത്യപൂർണമായി കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ വിരാമം കുറിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്ന് യാതൊരു അർത്ഥവും വന്നില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകണമെന്ന് ഇല്ല എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ കുറെ അവ്യക്തതകളുണ്ട് എല്ലാ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ അവ്യക്തതകൾ ഞാനും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയുള്ള അവസരം ചില ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ ചില നിഗമനങ്ങളെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കട്ടായമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ തറപ്പിച്ചു പറയുവാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ന് വന്നു എന്ന് എന്ന് തന്നെ പിന്നെ ആ ഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഡേറ്റ് തീയതികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീയതികളും സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ 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 സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ട കണ്ട രേഖകളിൽ ആ തീ അല്പം കട കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്ന് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ രേഖയ്ക്കകത്ത് രേഖ ഞാൻ ഈയത്തു പ്രതികൾക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വ്യത്യാസം വരാം ഏതായാലും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മിഷണറി വൈദികൻ ഇൻഡസെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻ ഒനു ഒനു ഫ്രീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു കമീത്ത വൈദികൻ മിഷണറി ആയിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ മിഷണറി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിന് പതിനഞ്ചിന് എഴുതിയ ഒരു കത്തുണ്ട് അത് റോമിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസ് തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് വായിച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ റഫറൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ എൻ്റെ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഏതായാലും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ എഴുപത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മാർഗബ്രിയ ഇവിടെ എത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ ഇത് തന്നെ വേറെയും ചില ലെറ്റേഴ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹം അതുപോലെ അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നൂറിൻ്റെ വർഷം വ്യത്യാസം വന്നാലും അതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ അത്ര പ്രശസ്തമല്ല നല്ലതായിരിക്കുക ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നെസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം പുതൂർ ബിഗാനിലെ നെസ്റ്റോറിയൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് നെസ്റ്റോറിയൻ ഇപ്പം നെസ്റ്റോറിയൻ
മെത്രാപ്പൊലിത്തയായിരുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ നെസ്റ്റോറിയൻ പേട്രിയാർക്ക് മാറേലിയ മാറേലിയയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ഉദുർബിഗാൻ മെത്രാപ്പൊലിറ്റൻ സിയുടെ തലവനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തി യോർസ്ലമിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തി ആ തീർത്ഥാടനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കൽദായ കത്തോലിക്ക പത്യവികസനെ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാർ ജോസഫ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെ അവിടെ പാത്തിയർഗീസ് ആയിരുന്നു കാത്തലിക് കൽദായ സഭയിലെ അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിയാനി സഭയിലെ കാത്തലിക് ഇവിടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാത്തലിക് പേത്തിയ പത്തിയർഗീസ് ആയിരുന്നു ഈ മാർ ജോസഫ് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി അവിടെ ഒരു മാസം അദ്ദേഹം താമസിച്ചു മാർ ഗബ്രിയേല് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു മാസം താമസിച്ചു ഈ കാല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്തേക്കസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം വിശദീ വിശദീകരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വിശ്വാസ ശക്തി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച ആ വിശ്വാസം റോമിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കാരണം റോമിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരം വേണം ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് റോമൻ അല്ല റോം അംഗീകരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്തുപോയവരെ തിരിച്ച് റീയുണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോമിൻ്റെ ഈ ഒരു അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം റോമിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിലായിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം ശരി ഓക്കെയാണ് കത്തോലിക്ക ഫീറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എങ്കിലും ചില 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 പോരായ്മകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്ന് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് തിരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കാണുന്നില്ല രേഖകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ മാർഗ ഗബിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വിവരം ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പല രേഖകളിലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പക്ഷേ റോമ വളരെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ആ കാരണം വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റോമിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് താല്പര്യമായി സന്തോഷമായി ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി എൻഗ്രേജ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെ കത്തോലിക്ക ആ വിശ്വാസത്തിൽ വിധീകരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിസ്റ്റോറിയൻസ് ആയിരിക്കുന്നവരെ വീണ്ടും റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യുവാൻ താങ്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് ആ ഒരു ധർമ്മം റീയൂണിയന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ ഉപദേശവും ആണ് റൂമിൽ നിന്ന് നൽകിയത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് അദ്ദേഹം ആ അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്ത ഇവിടെ എത്തി ഇവിടുത്തെ മാർത്തോമ സാണികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു കാരണം ഇവിടുത്തെ സുറിയാനിക്കാരായ സ്രാണികൾ അവർക്ക് അവരെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും അഭങ്കുരം തങ്ങളുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ആ സുറിയാനെ റീത്ത് അതിന് യാതൊരു കുറ്റവും എടുത്താതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അതിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നു സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ അറിയാവുന്നത് പോലെ ഉദയപുര സുനൂസ് തുടർന്നുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് പ്രതിബന്ധമായി തീർന്നു അതിലേക്ക് ഫലമായിട്ട് കൂനുകുരുസത്യം നടന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒഥൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൗരസ്ത്യ സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവങ്കം സംരക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള 
ആ ഒരു ആഗ്രഹ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പരിധി ഫലമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിലെ കുരുങ്കുൽ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ച് നമ്മുടെ സഭാ സംവിധാനങ്ങളെ ഒക്കെ അനാദരിച്ച് ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യുന്ന പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കുന്ന മിഷണറിമാരുടെ ആ സമീപനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടുത്തെ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അവർ ശാന്തമായിട്ട് ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു ഒരു നൂറ്റാ തൊള്ളായിരത്തി വാസ്തവത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഇവിടെ വിദേശ മിഷണർമാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ ലത്തീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ആനയിക്കുവാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൽതായ പത്ര പാത്രികീസ് അയച്ചിരുന്ന മത്രാമാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചു പോന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഈ സഭയെ അന്നിവിടെ ഒറ്റ സഭയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പല സഭകളാണ് ഗോത്രോസും യോക്കുബായ നമ്മളെ സുറോ മലബാർ സുറോ മലങ്കര തൃശ്ശൂര് സിറിയൻ ചർച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല സഭകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആ കുരുങ്കുരു സത്യ അല്ല ഉദയപുര സുനോസ് അതോടെ ഇവിടെ ലത്തീൻ സഭ അധികാരത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ലത്തീൻ ആദ്യമായ ഒരു ലത്തീൻ മത്രാൻ ഇവിടെ അവരോധിതനാകുന്നു ഫ്രാൻസിസ് റോസ് അങ്ങനെ ലത്തീൻ ഭരണത്തിലേക്ക് സഭ ഇവിടുത്തെ ക്രൈക്കേശ്വർ മാറുന്നു തുടർന്ന് പത്രപാതു അധികാരം ഈ സഭ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് പോർട്ടുഗീസ് രാജാവിന് ഉള്ള അധി പ്രത്യേകമായ അധികാരം ഈ സഭയുടെ സഭയുടെ മേൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൗതികമായ വലിയൊരു ശക്തിയുടെ പിൻബലത്തിൽ പാശ്ചാത്യ മിഷണർമാർ ഇവിടെ സഭാവരണം നടത്തുകയും ക്രമേണ ഈ സഭയെ തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലത്തീൻ ഭരണത്തിൽ കീഴിലായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിര ഒരു ലത്തീനീകരണം നിരന്തരം നടക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കുരങ്കുരിശത്ത് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമകാലം നമ്മൾ തോമാസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദീപികമായ പൈതൃകമാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ സമ്പത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ റീത്ത് അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റീത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അധികാരികൾ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കുരുങ്കുരു സത്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് അന്നും അതിന് പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹം ശക്തമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ വിള്ളലിനുള്ള വഴിത്താരെ അവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് അതൊരു വിള്ളലായിരുന്നില്ല വസത് കാരണം എന്ന് കുരങ്കുരു സത്യം നടന്നോ അന്ന് മുതൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഒരു ഭാഗം പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി അകന്ന് മാറി എങ്കിലും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുമിക്കണം മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ മുതൽ എല്ലാ മാർത്തോമ മെത്രാന്മാരും അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുവാനുള്ള ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു ദാഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സുറിയാനി മെത്രാ ഒരു മെത്രാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സുറിയാനി മെത്രാ പുലിത്തയുടെ അധികാര പിന്നെ അജവാറിന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറെ ദാഹിച്ച് മുഖച്ചിരിക്കുക എന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ പുതിയ ഒരു സുറിയാനി മെത്രാൻ ഇവിടെ വരുന്നു മാർഗബ്രിയൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് അപ്പോഴായിട്ടും വാസ്തവത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിൽ അത് സ്വാഭാവികമായ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഒരു ആകർഷണം സുറിയാനി ഒരു സുറിയാനി പത്രാ പുലിത്തായുടെ ആഗമനം അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ അത് കണക്ക് പറയേണ്ടത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറോളം ഇടവക സമൂഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വരെ മാക്സിമം മുപ്പ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇടവകൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ ശരാശരി ഒരു ഒരു ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് ഇടവകൾ ഇപ്പോഴും ആർ ഗബ്രിയേലിനെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു
ഈയിടെ കുരുങ്കുരിശത്തെ തുടർന്ന് മാർത്തോമായിയുടെ കീഴിൽ മാറി നിന്ന പിന്നെ സഹോദരന്മാരുടെ ആ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു കൂടുതൽ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയും പോയത് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മാർത്തോമ മരുന്ന് മാർത്തോമ നാലാമൻ പിന്നെ അഞ്ചാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ വളരെ ഗുപയിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർത്തോമ നാലാമൻ്റെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മാർത്തോമ ബത്രാന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ അത്ര അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതൊരു സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാൻ സാധിച്ചുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഈ മാർഗ് ബ്രിയലിനെ മാർത്തോമ പത്രാന്മാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ കുറെ പേര് അല്ലാത്തവരും കുറെ ഈ ആ മത്തോമ മാർത്തോമ മിത്ര മിത്രാൻ്റെ ശരിയിലായിരുന്നവരും അല്ലാത്ത ക്രൈസ് ക്രിസ്ത്യാനികളും അതായത് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷവും ആൾക്കാർ ലത്തി ലത്തീൻ മിത്രാന്മാരുടെ കീഴിൽ തന്നെ കഴിയാണ് കാരണം അവർ മാത്തപ്പായുമായുള്ള രോഗമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാർപ്പപ്പായെ പൊതുതലമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മാർപ്പപ്പായുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അതേസമയം നമ്മുടെ സുറിയാനി പാരമ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആഗ്രഹവുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാർപ്പപ്പായുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന വേണ്ടി സുറിയ ഈ ലത്തി മിത്ര പത്ര അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ആയി ക്ഷമാപൂർവ്വം ത്യാഗപൂർവ്വം അതിൻ്റെ കീഴിലാവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ലത്തിനികളെ നുണക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറെ പേരൊക്കെ ഈ ഗബിയലിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയും ചെയ്തു ഇനി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം മാർഗബ്രിയലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പള്ളിയിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫെയ്ത്ത് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രൊഫഷണൽ കഥലിക് ഫെയ്ത്ത് പ്രൊഫസ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് നെസ്തോറിയൻ പിന്നെ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നും ഉള്ള ആരോപണമുണ്ട് ഏതായാലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസം ജാതി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു വെച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഫെയ്ത്ത് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന് എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തികളെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നവർ പൗരിസ്തിയ ആചാരങ്ങളെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും പാഷണ്ടതയായിട്ടാണ് ഹെരസിയായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഹെരസി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ആ വൈവി ആചാരങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഫീസ്റ്റും ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ ആചരിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരാരക്രമത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സഭയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വിവിധ റീത്തുകളുടെ പൗരസ്ഥിയ വിവിധ റീത്തുകളുണ്ട് പാശ്ചാത്യ റീത്തുണ്ട് അതേപോലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിയമാസമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ഉൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ സാധിക്കാത്തവരെ അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളെ ഭാഷണതയായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഏതായാലും മാർ ഗബ്രിയേല് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കത്തോലിക്കരുടെ കത്തോലിക്ക അധികാരികൾ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസപൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റുപറയുന്നതായിട്ട് പറയുകയും മറ്റുള്ള അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ആചാരങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരികളെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചില രേഖകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ പ്രകാരം ഏതായാലും കത്തോലിക്ക ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒഥൻറ്റിക്ക നിയമാനുസൃതമായ അധികാരികൾ ഇവിടുത്തെ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർത്തോമാമാരുടെ ചേരിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതല്ലാത്ത മറ്റ് എന്ന ശ്രേണികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു നിയമാനുസൃത അധികാരിയായിട്ട് മാർഗപ്രിയലിനെ ഒരിക്കലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് കത്തോലിക്ക ഇവിടുത്തെ അധികാരികളെ അംഗീകരി അതിന് തയ്യാറായിരുന്നുമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പിന്നെ കോട്ടയം പള്ളിയിൽ അവസാനം അദ്ദേഹം വരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇത് ആ പള്ളി കത്തോലിക്ക പിന്നെ 
വിഭാഗത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആ പള്ളി അന്ന് അത് ഇവിടെ താമസം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇത് സഭയുടെ കീഴിലായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു സംശയം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം എൻ ഏത് ഫെയ്ത്താണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ജൂലിയം കലണ്ടറാണ് പിന്നെ പാലിച്ചിരുന്നത് മറ്റേ പിന്നെ ഗ്രൂരിയം കലണ്ടറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു അകൽച്ചയായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച ഉണ്ടാകാം ഈ രീതിയിലുള്ള ചില വിലയിരുത്തലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അത് തന്നെ ഈ നെസ്തോറിയൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാസവിൽ ഇന്ന് പിന്നീട് നെസ്തോറിയൻ ഭാഷണ്ടതയെക്കുറിച്ച് തന്നെ വളരെയധികം പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നെസ്തോറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിയാർക്കസ് തന്നെ നെസ്തോറിയൻ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്കാണ് പഠനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് നെസ്തോറിയൻ ഭാഷാണ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ അജ്ഞത കൊണ്ടോ പരസ്പരം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഷണ്ടത ഒരു പിന്നെ കുറ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നെസ്തോറിയൻ ഭാഷണ്ടത എന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നെസ്തോറിയൻ ഭാഷാണ്ടത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നെസ്തോറിയസ് പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈശോയിൽ ഈശോ മിസിഹായിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിയുടെ അഭാവം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോയായിരുന്നു അത് ഏക ഏക സ്വഭാവവും രണ്ട് ഒരു സ്വഭാവമുള്ള താമര അതേക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടല്ലോ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതായാലും നെസ്തോറിയസ് ഈശോയിൽ രണ്ട് വ്യക്തിത്വം രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ മനുഷ്യ വ്യക്തിയും ദൈവ വ്യക്തിയും എന്നുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ട കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈശോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് അപ്പം ഈശോയിലെ ആ ഒരു യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ വെറും മനുഷ്യനായ ഈശോയുടെ അമ്മ മാത്രമാണ് മറിയം എന്ന് എന്ന് നെസ്തോറിയസ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ എതിരാളികൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം വർഷത്തിൽ അങ്ങനെ അതായത് വെറും മനുഷ്യരായ ഈശോയുടെ അമ്മയാണ് മറിയം അതുകൊണ്ട് മറിയത്തെ ദൈവമതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ മറിയത്തിൻ്റെ ഈശോയുടെ ആ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ മാത്രം അവർ ത്തിൻ്റെ മാത്രം അമ്മയായിട്ട് വർഷത്തിൽ നെസ്തോറിയസ് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ സത്യസന്ധമായ ഒരു ശരിയായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി അത് അതെപ്പറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ മറിയത്ത് മറിയത്ത് ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കണമോ മിശികാട മാതാവെന്ന് വിളിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും മറിയത്ത് ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതായത് മിശികായുടെ അമ്മയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മിശികായുടെ അമ്മ അതുകൊണ്ട് പൗസ് ഉറിയാനി സഭയിൽ മറിയത്തെ എപ്പോഴും വിളിച്ചത് മിശികായുടെ അമ്മയാണ് എന്താണ് ക്രിസ്തോ തോക്കോസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് തെയോ തോക്കോസ് എന്നൊന്നുമല്ല അല്ല ക്രിസ്തോ തോക്കോസ് മിശികായുടെ അമ്മ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ ദൈവത്വം ഉണ്ട് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ട് അതായത് ക്രിസ്തോ ദൈവപുത്രനായ മിശിഹ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി തീർന്നതാണ് മിശിഹ അതുകൊണ്ട് ആ മിശിഹായുടെ അമ്മയാണ് ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി തീർന്ന മിശിഹായുടെ അമ്മയാണ് മറിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിന്നെ അവിടെ ദൈവത്വം ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ദൈവമാതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാം ഈശോയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് മറിയം എന്നുള്ള ധാരണ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തോ തോക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരിക്കലും മറിയ ഈശോയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മാത്രം അമ്മയാണെന്നുള്ള ധാരണ വരുന്നുമില്ല അതേസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ജന്മം കൊടുത്ത അമ്മയാണ് മറിയം എന്ന ഒരു കാര്യവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൈവും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ബൈ ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും
ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരവസ്ഥ വിശേഷമാണ് ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് സ്തോറിയൻ ഭാഷാണ്ട തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇതിലേക്കാണ് പഠനങ്ങൾ വിരചൂണ്ടുന്നത് എക്യുമെനിക്കൽ രംഗങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ തിയോളജിക്കൽ ഡയലോഗിലൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സത്യം അതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിസ്തോറിയൻ ഭാഷണ്ടത എന്നുള്ളത് നിസ്തോറിയസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോപിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അത് ന്യായമല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കാണ് തിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് നടക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ധാരാളം പ്രബന്ധങ്ങൾ താനുണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിസ്തോറിയസിനെ ഗബ്രിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടെത്തി രേഖയ്ക്കകത്ത് തൊള്ള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മരിച്ചതായിട്ടാണ് ഇവിടെ മുപ്പതിൽ മരിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അതും നമ്മളെ ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും ഞാൻ കണ്ട രേഖയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മാർ ഗബ്രിയൽ സുറിയാനിയിൽ എഴുതിയ കത്തും അതിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ പരിഭാഷയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ കണയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും അതിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരാമർശം അത് ഇവിടെ വലിയ പ്രസ പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യമല്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുവാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടെ നിർണായകമായൊരു പങ്ക് ഒരു സ്വാധീനം സാന്നിധ്യം നൽകിയ ആളാണ് മാർഗബി എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ സുറിയാനി അവബോധം ഇവിടുത്തെ സുറിയാനിക്കാരായ ക്രൈസ്തവരുടെ സുറിയാനി അവബോധം ഒന്ന് ഊതി കത്തിക്കുവാൻ നിലനിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെപ്പറെ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള സാന്നിധ്യം ഈ ഇവിടുത്തെ സഭയെ ഏറെ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ആ സാന്നിധ്യം ആ തരത്തിൽ പ്രസക്തമായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്നെ കച്ചപ്പാടിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ ഒരു മാൻഡേറ്റ് ഇവിടെ വരാനില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിയമാനുസൃതമായൊരു മാൻഡേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കാരണം റോമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഉള്ളത് അതേസമയം മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ അതേസമയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കാൾട്ടിയൻ പാത്തിയർക്കേസിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരം ഒരു ആത്മീയ അധികാരം പണ്ട് അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആത്മീയ അധികാരം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പിൻവലിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ അധികാരം അന്നും കത്തി കൽതായ പത്രികേസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഒരു കത്തലിക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ രേഖ രേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ കെട്ടിയിരുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാർ ഗബ്രിയേലിനെയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിഷപ്പിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി സമ്യക്കാകുന്ന ഗീതം അതാണ് സംഗീതം മനുഷ്യന് ശാന്തിയും സമാധാനവും കൈവരുത്തുന്ന ഔഷധമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം മാവൂർബോ ക്രിസ്തീയ ഗാന മത്സരത്തിലെ ക്രൂബേ ഗണത്തിലെ വിജയി കുമാരി ശിവകീർത്തനയെ മനോഹരമായ ആലാപനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു മനസാകുമോ സുഖമാകുവാ മതിയാവില്ല അങ്ങേ മുമ്പിൽ എന്റെ പങ്ക പാടുകൾ 
ഇരുളും ആശങ്കകളുമായി വീഴും അങ്ങേ മാറിൽ തല ചായ് ചുരങ്ങിടുമ്പോൾ മാറാവ്യാധികളും മാറും അതിഘോഷവും കൂടാതെ ഒരു പൊതു മഴയുടെ കുളിരായി മാറി മനസ്സാകുമോ സുഖമാക്കുവാ മതിയാവില്ല സ്വന്തമായി വന്നു ചേരാൻ ചിന്തി പോലെ എന്റെ ഉള്ളിലാളും ഒരു ചിന്താഭാരമക നീടാൻ മനശാന്തിയാ മഴ തൂകണി മനസ്താ സാകുമോ വാഷിയേറിയ സംഗീത മത്സരത്തിലെ ക്രൂപേഗണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പ്രതിഭയാണ് ശിവകീർത്തന മാധുര്യമേറിയ ഈ സംഗീത വിരുന്നിന് ശിവകീർത്തനയ്ക്ക് നന്ദി ചരിത്രം തെറ്റിദ്ധാരണകളും പക്ഷപാതങ്ങളും ആവേശങ്ങളും കൊണ്ട് കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഒരു നദി പോലെയാണ് അതിലെ വെള്ളമെടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള എളിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ പക്ഷപാതങ്ങളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെയും ആവേശങ്ങളുടെയും ഇടയിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് പഴയ പ്രമാണങ്ങളെയും സമകാലിക പ്രസ്താവനകളെയും കണ്ടെത്തി അവയുടെ സഹായത്താൽ സംഭവങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം തേടുകയും അവയെ ഭാഷയിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ഗവേഷക ധർമ്മം ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രബന്ധാവതരണത്തിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ പി കെ മൈക്കിൾ തരകൻ സാറാണ് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനായ മൈക്കിൾ തരകൻ സാർ ചരിത്രകാരൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാണ് ചരിത്രവും സംസ്കാരവും സാറിന് പോറ്റമ്മയല്ല പെറ്റമ്മ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചർച്ചകൾ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും താൽപര്യപൂർവ്വം എത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും കൂടിയായ മൈക്കിൾ തരകൻ സാറിനെ ഈ സെമിനാർ അവതരണത്തിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രബന്ധ അവതരണത്തിനായി അവതാരകരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസ് മേലേടത്താണ് സഭാ ചരിത്രകാരനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമായ അദ്ദേഹം കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളി മഹാ ഇടവകയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് ചെറിയ പള്ളിയിലെ എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും അഡ്വൈസറി ബോർഡിലെ അംഗം കൂടിയായ ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസ് മേലേടത്തിനെ 
മാർ ഗബ്രിയേലിന്റെ കാലഘട്ടവും മലങ്കര നസ്രാണികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഗബ്രിയേൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവചരിത്രമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ എണ്ണിപ്പറയാനല്ല എൻ്റെ ശ്രമം ഗബ്രിയേൽ എന്ന പേർഷ്യൻ മെത്രാൻ മറേലിയ കാതോലിക്കയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇവിടെ വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഇടം സ്പേസ് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒരു പഠനം തുടങ്ങി വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിന് ശേഷമാണ് പത്ത് വർഷവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പിളർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അൻപ ഒമ്പത് വരെ അല്ലെ ഉദയം പെരൂർ സുന്നോദോസ് വരെ മലങ്കര നസ്രാണികൾ പേർഷ്യയിലെ കാതോലിക്കായുടെ കൈവാഴ്ചയ്ക്ക് കീഴിൽ പഴയ പ്രയോഗം തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കൈവാഴ്ചയ്ക്ക് കീഴിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ലത്തീൻ മെത്രാന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു എന്നതിലും തർക്കമില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ കുനൻകുരിശ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയില്ല ആകെ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ റോമിൻ്റെ അധികാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഗാർഷിയ മെത്ര ഞങ്ങളുടെ മെത്രാനല്ല ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവ് ഇനി മുതൽ അർക്കതിയോക്കാൻ മാത്രമാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ പെരുന്തോട്ടം തിരുമേനി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു ഇതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മാർത്തോമായുടെ മാർഗവും വഴിപാടും എന്നതിന് പകരം ക്ഷമോൻ കീപ്പായുടെ മാർഗവും വഴിപാടവും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ഉദയം പേരൂർ സുനോസ് നടന്നത് അത് മാറ്റി മർത്തോമായുടെ മാർഗവും വഴിപാടും സംരക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അർക്കതിയാക്കാൻ അച്ഛൻ തന്നെ അത്തൽക്കാലം വേദതലവൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ മെത്രാനാക്കി അത് നിയമാനുസൃത മാർഗത്തിലല്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എറുഷലേമിലെ സുറിയാനി പാത്രക്കീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൽ ജലീദ് വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടം ക്രമപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഈ കാലത്തൊന്നും ഇവിടെ നടന്നു വന്നിരുന്ന ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കൽതായ പാരമ്പര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്ററജിക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ആ കാലത്ത് പോലും ശ്രമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോമൻ കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പുമാരുമായിട്ടുള്ള സമരം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും ശ്രമിച്ചത് ഒരു പേർഷ്യൻ മെത്രാനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് അത് അത് സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ടല്ല അത് സാധിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പോർട്ടുഗീസുകാർ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും പൗരസ്വ സഭയിൽ നിന്ന് പട്ടം ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ മഗ്രി ഗുരു സബ്ദുൽ ജലീദ് വരുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകെ കൂടി പറയുന്നത് പട്ടക്കാരുടെ വിവാഹ വിലക്ക് നീക്കി ഉദയം പെരൂർ സുന്നോസ് കൂനം കുരിശ് സത്യത്തിന് ശേഷം ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പോലും പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ അത് പൗരസ്ത്യ സ്ഥിതികളിലെ ഓർത്തഡോക്സ് കൽതായ സഭകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളിപ്പുള്ള അപ്പം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം തൽക്കാലം വിജയിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ മാർ ഇവാനിയോസ് ഹദിയള്ള എന്ന് പറയുന്ന പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി അല്ല അന്ത്യോക്കിൻ മെത്ര ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മലങ്കരപ്പള്ളി യോഗമാണ് ആദ്യമായി അലക്സാന്ദ്രിയൻ വേദശാസ്ത്രവും പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭാവിജ്ഞാനിയും എക്ലീസിയോളജിയും ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ 
വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ വശത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അഭിമന്യ ദി എസ് കൊറോസ് തിരുവേനി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവേനി ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എത്ര മാ അവിടെ പോലും പുളിപ്പുള്ള അപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക നോയമ്പ് വലിയ നോയമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുക സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ സാധാരണ ആഴ്ചകളിലെ നോയമ്പ് ബുധനും വെള്ളിയും എന്നുള്ള പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ സുനോസി വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണിനെ വലത്തുവശ നിർത്തി കിട്ടണം അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇത് മാത്രമാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എത്ര മാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇവാനിയോസഹത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സിറിയൻ ലിറ്ററജിക്കൽ ടെക്സ് ആയ മാർ യാക്കോബിൻ്റെ ക്രമം കോപ്പി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പേര് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കാണും കാര്യമായി ഇതിന് ചലനം സാ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ മാവേലിക്കര പുതിയ കാവൽ കൂടുന്ന മലങ്കരപ്പള്ളി യോഗമാണ് പുത്തൻക്രമം കാപ്പയിട്ട് കുർബാനയൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി രീതിയിലുള്ള കുർബാന ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയിൽ നിന്ന് പട്ടത്തും സ്വീകരിച്ചു പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭാവിജ്ഞാനിയവും അലക്സാന്ദ്രിയൻ വേദശാസ്ത്രവും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ ഇതിന് ഈ പുറമെ കാണുന്ന എന്ത് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് സിറിയൻ ലിറ്ററജി തന്നെയാണ് അതുമാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ അന്ന് സഭയിലെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളവും അവരെ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം മറ്റ് ഗഹനമായ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്ര വേദശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളൊന്നും അവരുടെ തലയിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോവുകയില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഈ വന്ന ഒരാൾ ഈ വന്യ സതിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റയാൾ ഒഴികെ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി വേദശാസ്ത്രമോ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്ലീസിയോളജി പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല പഠിക്കാൻ ഒരു മാ മാർഗവുമില്ല പുസ്തകങ്ങളില്ല അപ്പം ഈ പഴയ ഗുരുകുല സിദ്ധാന്തം പോലെ കേട്ട് പഠിക്കുക അത് അത് വീണ്ടും ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ മാത്രമാണ് അന്നത്തെ മർത്തോമാത്രാന്മാർക്ക് അടക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ മാർ ഗബ്രിയേലിൻ്റെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ട് കാണുന്നത് മാർ ഗബ്രിയേല് ഇവിടെ വേദ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ വാക്കുത്തെ പറ്റി മർത്തോമ നാലാമനും കൂടെയുള്ളവരും ചിന്തിക്കുന്നത് മർത്തോമ ഇവിടെ ഈയിടെ ആരൊക്കെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് എഴുതി അദ്ദേഹം വേദ വേദവിപരീതിയായിരുന്നു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞതെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ നിർത്തിയത് അദ്ദേഹം വേദ എന്നാ വേദവിപരീതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ചെറിയ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നിർത്തലാക്കി കബർ പൊളിച്ചത് ആ വർഷം ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നായിരുന്നു ആയിരാമാണ്ട് വന്ന അത്താനാസ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അന്ത്യോക്യൻ മെത്രാൻ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന അന്ത്യോക്യൻ മെത്രാന്മാരുടെ പ്രധാന പണി പള്ളികൾക്കകത്തുള്ള മുൻ മെത്രാന്മാരുടെ അന്ത്യോക്യൻ മെത്രാന്മാരുടെ അടക്കം കബർ പൊളിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാലാം മാർത്തോമയുടെയും ശക്കറള്ള ബസേലിയോസ് മഫ്രിയാനയുടെ അദ്ദേഹം സുറിയാനി സഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കബർ ഒരാൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി മുളന്തുരുത്തിപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവാനിയോ സദികളുടെയും ഗ്രിഗോറിയോസ് യുഹാനിൻ്റെയും കബള് വേറൊരാൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി എൽദോ ബസലിയോസ് ബാവയുടെ കോതമംഗലത്ത് ഉള്ള ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായി കബ പൊളിക്കുന്ന കബർ പൊളിച്ചു മാറണമെന്ന് പത്രവാസ് പാത്രയ്ക്ക് ഈ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കബർ പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് അല്ലാതെ വേദോപരീതിയാണെന്ന് അന്നേരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്
ആ മൂന്ന് കത്തുകളിലെയും ഒരെണ്ണം കിട്ടാതെ അടുത്ത് എഴുതുകയാണ്ട് എല്ലാത്തിലെയും കണ്ടന്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്റ്റോളജിയിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ക്രൈഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തെറ്റായ പഠിപ്പീരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നരണം ഗ്രന്ഥപുരിയിൽ മാർ ഏലിയ കാതോലിക്കയുടെ പ്രമാണത്താലെ മാർ ഗബ്രിയൽ എന്നൊരു മെത്രാം വന്നു അദ്ദേഹം കർത്താവ് രണ്ടു വർക്കം ഒന്നും രണ്ട് ക്രൂമായെന്നും പറയും അമീറായും ബത്തീറായും വെച്ച് കുർബാന അനുഭവിക്കൂ അർപ്പിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മനസ്സോടെയാണ് ഈ അലക്സാന്ദ്രൻ വേദശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് മാ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് അന്ത്യോക്യൻ എക്ലീസിയോളജിയിലേക്ക് മാറിയത് എന്ന് എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ് ബാഗ്ദാദിലെ കാതോലിക്കായ്ക്ക് പകരം അന്ത്യോക്യയിലെ പാത്രക്കീസിനെ വേദതലവനായി ആയി അംഗീകരിച്ചത് മനസ്സോടെയാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആദ്യമായി പ്രായോഗികമായി ഒരു ഒരു പേർഷ്യൻ മെത്രാൻ കൂനൻ കുരിശു സത്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് മാർ ഗബ്രിയലാണ് ആ ഗബ്രിയലിന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ആ പഴയ ട്രഡീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷൻ രണ്ട് കൂട്ടരും ഓർത്തഡോക്സ് ബിരിയാണിക്കാരും റോമൻ കാത്തോലിക്കരും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അന്നത്തെ സഭാപരമായ വ്യത്യാസം നേർത്തെ ഒരു 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 മെമ്മറി എൻ്റെ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പോളറൈസേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടിനും പോളറൈസ് ആരംഭിക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും യോജിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പൊതു നേതാവിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നാൽ എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവൻ വെച്ച് പുലർത്തിയതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും പക്ഷെ അത് സാധിക്കാതെ പോയതിന് മറ്റനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഗബ്രിയൽ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം പ്രായോഗികമായി ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ പൗരസ്റ്റ് സുറിയാനി മെത്രാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു കൂട്ടത്തിലും അംഗീകാരം കിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പക്ഷേ ഉന്നതാധികാരികളുടെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അത് റോമിൽ റോമിൻ്റെ കീഴിലായാലും മർത്തോമ നാലാമൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണേലും അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല സാധ്യവും അല്ല എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം പോരെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മാറി മാറി കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് രേഖകളിൽ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം വേദശാസ്ത്രപരമായി അന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള സിറോ മലബാർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനിക്ക തൊലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് വേദശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനും അതിൽ അവർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുവാനും അവർ ഇവിടെ മിഷണറിമാർ നന്നായി പഠിച്ച യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിഷണറിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന അന്ത്യോക്കിയ പാത്രക്കീസിനോട് മാർത്തോമ നാലാമൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പഠിച്ച മൽപ്പാന്മാരെയോ ഒരു മെത്രാപോലിത്തായോ കുറെ പുസ്തകങ്ങളും കുറെ പുസ്തകങ്ങളും ഉടനെ അയച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പട്ടം ശരിപ്പെടുത്താനോ ഭരിക്കാനോ മെത്രാനോ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് രണ്ട് പഠിച്ച മെൽപ്പാമൽ ലേൺഡ് സ്കോളേഴ്സ് ഓർ എ മെത്രാപോലിത്തൻ വിത്ത് സം ബുക്സ് അയച്ചു തരണം അപ്പം ആ വേദ്യധ്യാൻ ശാസ്ത്രപരമായ ശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് മലങ്കരയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഈ ഗബ്രിയലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഹായിച്ചു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും വ്യക്തമായും ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം വിശ്വാസി അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മാർ ഗബ്രിയലിൻ്റെ കത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെമിനാർ നിർത്തി മഹത്വവൽക്കരിക്കണമെന്നൊക്കെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് മഹത്വവൽക്കരണമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പേരായി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരു തിരുവേനി പറഞ്ഞ പോലെ വ്യക്തത്വക്കുറവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തിമോത്തി ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നസ്തോറിയൻ കാതോലിക്ക അയച്ച മാർ സാബറു അഫ്രോത്തും മലങ്കര സഭയിലെ പരിശുദ്ധന്മാരാണ് അവരുടെ പേരിൽ പള്ളികളുണ്ട് കാദീശ പള്ളികൾ സാബോർ അഫ്രോത്ത് പള്ളി മാർ ആബോ അദ്ദേഹവും നസ്തോറിയനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ
അതിവിപുലമായ പെരുന്നാൾ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് അജ്ഞാതനായി പോകുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പിതാക്കന്മാർ ബഹുമാനിച്ച നമ്മുടെ ആളെ അജ്ഞാതനായി പോകുന്നത് ശരിയാണ് ഡോക്ടർ ജിൻസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയും എത്ര ദീർഘമായിരുന്നു എത്ര ശക്തമായിരുന്നു ഈ പേർഷ്യൻ സഭയും മലങ്കര സഭയും തമ്മിലുള്ള മലങ്കര നസ്രാളികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവിടെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് മാർ ഗബ്രിയേലിന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഡിനോമിനേഷൻ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പേസ് എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സമൂഹവും പിന്നീട് തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു വിശദമായ കൂട്ടായ ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ട ഒരു അടിയന്തരമായ മേഖലയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ ചിന്താധാരയുള്ളവരെയും ചേർത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ പ്രത്യേകിച്ച് വിലിപ്പച്ചനെ അനുമോദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പഠനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ച സാറിന് നന്ദി അടുത്തതായി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റവറൻ ഡോക്ടർ ജിൻസി ഒത്തോട്ടിലാണ് കൽദായ സഭാ സ്കൂളുകളുടെ മാനേജറായി സേവനം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സുറിയാനി ഭാഷയിൽ പി എച്ച് ഡി ബിരുദം നേടി പഠനത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ സിസ്റ്ററിനെ മലങ്കര നസ്രാണി സഭയും പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു അഭിവന്യ തിരുമേനിമാരെ വന്യ വൈദികരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുഭൂതരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ജിജ്ഞാസയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഏവരുമേ നമസ്കാരം മർഗ്രിയൽ പുനർവായനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിവന്യ പിത തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനധാരയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ ഡോക്ടറൽ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റർജിയാണ് അത് ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് എൻ്റെ വിഷയം എന്നിരുന്നാലും ഈ ഗബ്രിയാലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ആരംഭം തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഒരു ഒരു നവംബർ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ ഈ ഓബച്ചിൻ്റെ കൂടിയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി വന്നത് ഞാൻ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് വന്നത് ഈ നവംബർ തേർട്ടിയത്തിനാണ് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ബാഗ്ദാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയോ ആക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സമർത്ഥിച്ചത് അദ്ദേഹം പഠിച്ച ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക ഇതാണല്ലോ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അപഗ്രഥിക്കുകയാണല്ലോ ലെയ്ഡൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലെയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അതായത് ഗബ്രിയൽ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റാണിത് ഇത് ലെയ്ഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്നും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പതിപ്പാണുള്ളത് ഒരെണ്ണം മലയാളത്തിലും ഒരെണ്ണം സുറിയാനിയിലുമാണ് അതുള്ളത് ഒന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ സുറിയാനികളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെന്നും സുറിയാനുള്ളത് സുറിയാനിക്കാർക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ചരിത്രവും എന്നാണ് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സുറിയാനിയിലെ കോപ്പിയസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മത്തായി പുരോഹിതൻ പുരോഹിതനായ മത്തായി എന്നാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് ഇസ്ബാ പസൽ ബുഡാപിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം കേരളക്കരയിൽ നടന്ന പല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
മർത്തോമ്മ നാലാമനോടാണ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാർഗബ്രിയല് ഈ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെറ്ററുകളും ലേഡനിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി വില കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെസ്തോറിയം പാത്രിക സ്ഥായമാർ എലി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാറിയ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എലിയ പത്താമൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പത്രിക സായിരുന്നത് അൽക്കോഷ് റബ്ബൻ ഹുർമിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് അവിടെയുള്ള അൽക്കോഷിലുള്ള പാറ്റിയർക്കേറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ഗബ്രിയലിന് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുണ്ടാകും ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ദീസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൽദായ സ്ഥാപിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്തോറിയൻ ചർച്ചിന് ഷീമോന്റെ പാരമ്പര്യം അല്ലേ പറയണേ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും കാരണം ഷിമോ ഹെറിഡിക്ട് അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കാലഘട്ടം വരെ ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ദീസ്റ്റിന് രണ്ട് ലീനേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഏലിയയുടെ ലീനേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷിമോൻ ലീനേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പാക്ഷിയർ കേറ്റ് കുഷാനസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൽക്കോഷിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഏലിയ എന്ത് ഏലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അൽക്കോഷിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാത്രി അൽക്കോഷിലെ പാത്രികസ്മാരാണ് നമുക്ക് ഈ ബിഷപ്പുമാരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ചേപ്പ് ഇത് അഗെയിൻ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു യോബച്ചനാണ് ചേപ്പാട് പള്ളിയിലൊരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് മാർ ഗബ്രിയൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി മാറ്റപ്പെട്ടതെന്നാണ് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണം കാരണം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇനി ഈ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാർ ഗബ്രിയൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ചെറിയ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണല്ലോ പല കഥകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായ്മൊഴിയായിട്ട് കിട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വായ്മൊഴിയായി കിട്ടി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഒരു ആർട്ടിക്കളിലൂടെ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മാർഗബ്രിയനെ കബറില ഓപ്പൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം കൽദായ സുറിയാൻ സഭ തൃശ്ശൂരിലെ കൽദായ സുറിയാൻ സഭയിലെ അതുപോലെ തന്നെ ആഗോള മായ അസീറിയൻ ചർച്ച് എന്ന് എന്നാൽ ചർച്ച് ഓഫ് ദീസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന സഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പാണ് മൂന്ന് നോമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ബാവൂത്ത അത് നിന്നെ വായേ എന്നാണ് സുറിയാനിൽ പറയുക അതായത് നിനവക്കാരുടെ ബാവൂത്ത മൂന്ന് ദിവസമാണ് അത് ആഘോഷിക്കുന്നത് അത് ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണരുത് അതിനെ അത് രാവിലെ പള്ളിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പങ്കുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാൻ അർപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈ പള്ളിയിൽ അത് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മേടിച്ച പാലപ്പള്ളിയിലെ എഴുപതും അതിനോട് ചേർന്ന് അമ്പത് പറ നിലവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ആ നിലത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ അരി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഊട്ട സദ്യ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് നോയമ്പിന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിനാണ് ഒരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് തൃശ്ശൂരും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂര് അറിയാലോ ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിന്റെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച് തൃശ്ശൂരാണ് ഈ തൃശ്ശൂരുള്ള ചർച്ച് ഇന്നും ഈ മൂന്ന് നോയമ്പ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഭയിൽ സകലമാന ജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണത് അതിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് മാത്രം ഇടപെടലുകൾ ഈ
കമാൻഡർ തെക്കുംകൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഈ ഗബ്രിയാല് എന്ന് പറയുകയും അതിന് അനുവാദം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്ന മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മാർത്തോമ നാലാമൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് മാർത്തോമ നാലാമനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസ് വിഭാഗത്തോട് കൂറുള്ള ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഈ അവിവാഹിതരായ അച്ഛന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഗബ്രിയൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അച്ഛന്മാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് ഡച്ച് കമാൻഡർ മലബാറിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രധാനികൾക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് സുറിയാനിക്കാരെ ഹരാസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഓർഡർ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മാർ ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ താരത്തെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ എൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ഈ ഡയംബസിനറ്റിന് മുമ്പും പിമ്പും ഇവിടെ പ്രബലമായിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ തിയോളജിയും അതിൻ്റെ ലിറ്റോളജിയും അതിൻ്റെ ഫെയ്ത്തും ഇവിടെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും മാർത്തോമ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് മാർത്തോമ വൺ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർച്ച് ഡീക്കൻ ആർച്ച് ഡീക്കൻ എവിടെ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിരുന്നുവെങ്കിലും അതായത് ഇന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ പോയിരുന്നുവെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിന്റെ വിശ്വാസവും അതിന്റെ തിയോളജിയും അതിന്റെ ലിറ്റോളജിയും അതിന്റെ ക്ലീസിയോളജിയും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറച്ച് മാനസ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പം മാനസ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം ഒന്ന് വർത്തിക്കാൻ ട്വന്റി ടു ആണ് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ എഴുതിയ ഒരു മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് അത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാർക്കുരിയാക്കോസ് സഹത പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സക്കറിയ ഷമാശൻ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു സക്കറിയ ഷമാശനാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പൗരസ്ത്യ കലിത സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗരസ്ത്യ സുറിയാന സഭകളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ശ്ലീഹാലേഖനം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശ്ലീഹാലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുന്നതാണ് ശ്ലീഹാലേഖനം അത് ഷമാശന്മാരാണ് വായിക്കുക ഈവൻ ഹീപ്പതിയാക്കന പോലും വായിക്കത്തില്ല പൂർണ്ണ ഷമാശനാണ് വായിക്കത്തുള്ളൂ ആ ആ ഭാഗം ആ ആ പുസ്തകമാണ് ശ്ലീഹാലേഖനം അടങ്ങിയ ശ്ലീഹന്മാരുടെ ലേഖനത്തിൽ എല്ലതും ഇല്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക ബുക്കാണ് അത് അതാണ് ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്നില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രൈബ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രൈബ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാനസ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യാ വാലാഹ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അതായത് യാ വാലാഹ അഞ്ചാമൻ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ഇത് എഴുതിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യാ വാലാഹ മൂന്നാമൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന യാവാലാഹ മൂന്നാമനാണ് ആ പാത്രികസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത പത്തിക്കാൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീനിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മാർച്ച് ആറാം തീയതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തന്നെയുള്ള മാർത്തോമ മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മൂന്ന് പള്ളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കുറിയാക്കോ സഹതയുടെ പള്ളി രണ്ടാമതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെന്റ് തോമസ് മൂന്നാമത് മാർത്തമറിയത്തിന്റെ പള്ളി ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തില് ഈ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ വങ്ക നമ്മളുടെ പുതിയ നിയമമാണുള്ളത് എല്ലാ സുറിയാനി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിഷീത്ത വേഷനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ ഗലിയാന റവലേഷൻ പുസ്തകം
കൊതമംഗലം കഷ്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊതമംഗലത്തെ എഴുതിയ ഒരു കഷ്കുലാണ് ഇത് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലുള്ള യാമ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ഇത് എന്താ പറയുക സെനഡിന് മുമ്പ് ഡയമ്പസിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും നമുക്ക് കൃത്യമായ എവിഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിന്റെ പ്രബലമായ ഒരു ഒരു ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു പറയാനായിട്ട് ഇനി എറണാകുളത്തിലുള്ള എറണാകുളത്തുള്ള നാലാമത്തെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് അത് അബ്രാഹാമിന് മാർ അബ്രാഹാമിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡയമ്പസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മരിച്ച ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച മാർ അബ്രാഹാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപ അറുപത് അമ്പത് സോറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കോപ്പി ചെയ്തതാണ് അത് അബ്ദിഷയുടെ നോമോക്കാനാനാണ് അബ്ദിഷ മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാർ അബ്രാഹാമിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അത് നോമോക്കാനൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അത് ചർച്ച് ഓഫ് ദീസിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൃശൂർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നോമോ കാനോനാണത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പകർത്തിയതാണ് അതായത് അബ്ദീഷോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എഴുതിയ ഒരു മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും അത് എഴുതിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അത് എവിടെ വെച്ച് എഴുതിയ എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് പറയണില്ല പക്ഷെ മാർജിൻ നോട്ടിൽ കാണുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നൊരു നമ്പർ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചർച്ച് ഓഫ് ദീസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് പെറമാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പതിനാലാം നമ്പർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അന്ത്യോഗിക്കാൻ റൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അവിടെ തന്നെ ഈ കൊളഫോണിൽ അത് കൊളഫോണിൽ ഇല്ല ടൈറ്റിൽ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇഷോദാദ് ഓഫ് മോർവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷോദാദ് ദാദ് ഓഫ് മോർവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചർച്ച് ഓഫ് ദീസിന്റെ പ്രബലനായ ഒരു ഒരു ബിഷപ്പായിരുന്നു മെട്രോപോളിറ്റൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ആയിരത്തി ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലുള്ള യാക്കോബായ ട്രഡീഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ ട്രഡീഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോട്ടർ ആണ് അവിടെയും എന്ന് പറയാവുന്ന വ്യക്തികൾ എഴുതിയതെന്നുള്ളതാണ് അതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മാനസ്ക്രിസ് മാത്യു ടു പെരുമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതും ഇന്നും യാക്കോബായ സഭയുടെ അധി അധികാര മേഖലയിലുള്ളതാണ് അത് പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈഡൻ അത് അബ്ദിഷോയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ തിയോളജിക്കലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള പുത്തുമ്പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കീവരി ശമാശനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയെല്ലാം മാർത്തോമായുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രബലമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ലേഖനം ഇവിടെ പിന്നെ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാർ ഗബ്രിയലിനെ കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഏത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയാലും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണേ അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റോ എന്തോ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിശ്വാസം അത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിഷപ്പോ മെട്രോപോളിറ്റൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ചാടിയാൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചിലപ്പോഴൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിതിൽ ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജ് ബുക്കാനൻ കളക്ഷനിലും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നെസ്തോറിയസ് ക്രിസ്റ്റോളജിയെ കുറിച്ച് പ്രബലമായ ബുക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർച്ച് ഡീക്കന്മാർ ഇവിടെ ആർച്ച് ഡീക്കൻ പാർലമെന്റ് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർച്ച് ഡീക്കന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുടുംബ വാഴ്ചയാണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിന്റെ പാട്രിയാർക്കേറ്റും ഒരു പത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഒരു കുടുംബ വാഴ്ചയിലൂടെ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിൽ ഈ ആർച്ച് ഡീക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടം ബിഷപ്പിന് ത
ഇന്ന ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്ലച്ച് ചെയ്തൊരു പാർട്ട് ഇന്ന ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് ഇന്ന ദേശത്തിലെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ കശിശന്മാരെ തലവനാക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ എന്നാ പറയുന്നത് കശിശന്മാരെ തലവനാക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ആർച്ച് ഡീക്കനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ലിറ്റേർജിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പല ലിറ്റേർജിയും ചർച്ച് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റ് സെറിയൻ ലിറ്റേർജി എല്ലാം ഈസ്റ്റ് സെറിയൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് എഴുതി ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചർച്ച് ഓഫ് ഈ ഈസ്റ്റ് സെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായൊരു ഇത് അവിടെ ഒരു ലിറ്റേർജി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി കൊടുത്താലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡുകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും പറയില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് സെറിയക്കാണ് അല്ലാത്ത വെസ്റ്റ് സെറിയക്കല്ല കുർബോനോ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ വെസ്റ്റ് സെറിയക്കാണെങ്കിൽ അതുപോലെ സ്ലീവ കാസ പിലാസ കഷീഷ കബർ മാമൂദീത റാസ എത്ര വേടെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർഷോൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കർഷോൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സുറിയാനിയിൽ മലയാളം എഴുതി വെക്കുക മലയാള ഭാഷ സുറിയാനിൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയിലുള്ളത് സുറിയാനിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇതിനെയാണ് കർഷോൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സുറിയാനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സെമറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെയാണ് ദെൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വേറൊരു അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടെടുത്തോളം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കർഷോൺ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് സെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഈ കർഷോണുകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രാമറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡയറികൾ ലിറ്ററജികൾ ഇതെല്ലാം കർഷോണിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇത്തിരി എവിഡൻസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മളെ ഭാരതസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലങ്കര സഭയിൽ കൃത്യമായ ചർച്ച് ഓഫ് ദീസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രമാദം അപ്രമാദിത്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാലങ്ങൾ എടുത്തതൊന്നും മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എടുത്തു ഒരു വെസ്റ്റ് സിറിയക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റ് സിറിയക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് വരാനായിട്ട് അത്രയും കാലം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറാനായിട്ട് പല സഭകൾക്ക് സാധിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അതിൻ്റെ ഇളകൾ എന്താ പറയുക കണ്ണികൾ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും ആ ലീനേജിലുള്ളൊരു ചർച്ചിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സഭയുടെ ലിറ്ററജിയും തിയോളജിയിലും ഒക്കെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ദൈവം അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലല്ലേ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നുള്ളത് വളരെ ചരിതാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ പള്ളിക്കാരെയും ഈ സഭയെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെയും അനുമോദിക്കുകയാണ് കാരണം ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു കാലസ്മൃതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം ഇതൊന്നും തപ്പിത്തടഞ്ഞെടുത്ത് ഇതും പുനർവായിച്ച് ഈ സഭയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെ ഒരു ഒരു വൈക്ലഭ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വേണേൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മിണ്ടാതാക്കാതെ സത്യത്തെ അത് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരുമല്ലേ സത്യമാണ് സത്യം സത്യമാണെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്തു വരും അങ്ങനെ പുറത്തു വരുത്താൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യത്തിന് ബിഗ് സലൂട്ട് ആ സഭയോട് പ്രത്യേകിച്ചും എവിടുത്തെ കാത്തോലിക്കോസ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനഡൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാറുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വികാരമുണ്ടല്ലോ സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ആ സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന
ഗാനാലാപന ആലാലാപനത്തിനായി അടുത്തതായി വരുന്നത് മാവൂർബോ ഗാന മത്സരത്തിൽ ഹൈലേഖനത്തിൽ മത്സരിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അരുൺ സക്കറിയയാണ് അരുൺ സക്കറിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പാടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് അഭിവന്യ ദിയസ്കോറോ സിനിമനസ് അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഉപകുഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വൈദികർ ഇടവാംഗങ്ങൾ മത്സരാർത്ഥികൾ സമ്മാനം കിട്ടി എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു മത്സരം ക്രമീകരിച്ചതിന് ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ വെള്ളി ഇടവക മഹാ ഇടവകയ്ക്ക് വലിയൊരു ആശംസ നൽകുന്നത് കാരണം ജാതി മതഭേദമേന്യ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇത് ആദ്യമാണെന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്ത എല്ലാ ജാതിയിലുള്ളവർക്കും മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തീയ ഗാനം പാടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ട് കലയെ വളർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഗാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ും 
ഉറങ്ങി പിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതമില്ലേ പ്രിയനെ എന്നേശുവേ നിൻ സാന്നിധ്യം മതിയനിക്ക് കൃപയിൽ നിറക്കൂടവേ നിൻ സാന്നിധ്യം മതിയനിക്ക് സിനിമയുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി വീണ്ടും തിന്മയുടെ സദസ്സിൽ തന്നെ ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇരട്ടി മതിനവർ കതിരി കരുതിക്കൊണ്ട് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു മനോഹര ഗാനത്തിന് അരുണിന് നന്ദി മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ പ്രബന്ധാവതരണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് ശ്രീ രാജീവ് പള്ളിക്കോണമാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രകാരൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ചിത്രകാരൻ സംഗീതജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ഇദ്ദേഹം സെന്റർ ഫോർ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് കോട്ടയം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ കൂടിയാണ് ബാലരമയുടെ ഡിസൈനറും പുല്ലാങ്കുഴൽ വാതകനുമാണ് ഇദ്ദേഹം സർവകലാവല്ലഭൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ ഏറെ തൽപരനായ സാറിനെ തെക്കങ്കൂറിൻ്റെയും കോട്ടയത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൽ മാർ ഗബ്രിയേൽ എങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മോട്ടറേറ്റർ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി 
വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വൈകിയ ഈ വേളയിൽ എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശേഷം വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറുമായ സെമിനാറിൻ്റെ ഒരു വിശകലനം തരയൻ സാറ് മൈക്കിൾ തരയൻ സാറ് നൽകും അതിനും സമയം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കുറിപ്പിൽ നിർത്തുകയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ കാട് കയറി പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പടയ പഠന വിധേയമാക്കുന്നതിനായി കോട്ടയം നാട്ടുകൂട്ടമെന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ കോട്ടയം പട്ടണത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും പഠിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിനാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് പൊതുശ്രദ്ധ നേടുന്ന നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായി തങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം ഏറെക്കുറെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന ധാരണ സാമാന്യ ജനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമായി കോട്ടയം നാട്ടുകൂട്ടം രൂപീകരണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചരിത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം ഹേതുവായി നിരവധി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനിടയായി പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം അറിയുന്നതിന് പുസ്തകങ്ങളിൽ പരതിയെങ്കിലും തൃപ്തികരമായ നിലയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനാൽ നിരാശയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫലം എന്നാൽ പുരാതന രേഖകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാവുന്ന പരാമർശങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ തുടർന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കൂടാതെ വാമൊഴിയായി തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്ര വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള സമാന്തരമായുള്ള ശ്രമവുമുണ്ടായി കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെ കൂട്ടിവായിച്ചും ഏറെക്കുറെ യുക്തിപൂർവമായി അപഗ്രഥിച്ചും ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തെക്കുംകൂർ എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപൂർവ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാനും നിലവിലുള്ള കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനും സാധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് തെക്കുംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്തെ ഭരണ തലസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും തെളിഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുൻകാല വായനയ്ക്കിടയിൽ ഡച്ച് വൈദികനായ ജക്കോബ്സ് കാൻട്രവിഷർ രചിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം മലബാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മാർ ഗബ്രിയൽ എന്ന ബിഷപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി അറിയാനിടാ എന്നെ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും കോട്ടയത്ത് വാമൊഴിയായി നിലനിന്നിരുന്ന അതിശയോക്തികൾ നിറഞ്ഞതെങ്കിലും മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവയെക്കുറിച്ച് ഏറെ പ്രസക്തമായ നാട്ടുകഥകളും ചേർത്ത് വായിക്കുവാൻ പ്രചോദനമുണ്ടായി മാർ ഗബ്രിയൽ കേരളത്തിലെത്തിയ കാലത്തെ മലങ്കര നസ്രാണി സമൂഹത്തിൻ്റെ സഭാ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വൈജാത്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അക്കാലത്തെ കോട്ടയത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷം എന്തായിരുന്നുവെന്നും മാർ ഗബ്രിയൽ ബാബ ഇവിടെ ഏതു വിധത്തിലാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വൈദേശിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ സ്വാധീനം ഏറെ അധികരിച്ച പതിനെട്ട പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഗബ്രിയേൽ ബാബ കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ എന്നാണ് ചില പിൽക്കാല മിഷണറി രേഖകളിൽ കാണുന്നതെങ്കിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ കൊല്ലത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു വന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് തെക്കുംകൂറിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ എത്തിയതെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ് തെക്കുംകൂറിലെ പ്രധാന പട്ടണവും രണ്ടാം തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ പള്ളിയിലാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ എട്ടിലോ അതിനുശേഷം എന്നോ ആണ് കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിയത് ബാഗ്ദാദിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് എന്നതിനാൽ നസ്തൂറിയനാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്കാസിതനായത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പഴയ അങ്ങാടിയോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീടിരുന്ന സ്ഥാനം ഇന്നും മെത്രാംപറമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കുംകൂറിൻ്റെ ഒരു ആസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടായതിനാൽ അന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കരുതാവുന്നതുമാണ് കോട്ടയത്ത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ ഡച്ചുകാർ തെക്കുംകൂർ രാജാവിൻ്റെ അടു അനുമതിയോടെ ഡച്ചു ബഹുഭാഷാ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗബ്രിയൽ ബാബ ഇവിടെ എത്തുന്നത് സ്കൂൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടോടു കൂടി കൊ
പറങ്കികളായ ജസ്യൂട്ടുകളോടുള്ള വിരോധം മൂത്ത് ഇറ്റാലിയൻ കർമ്മിലേത്തക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ അവർ തയ്യാറായി തങ്ങളുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി തീരാവുന്ന നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിനായി അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നസ്രാണികളിലെ ഇരുകൂറുകാരെയും ഒന്നിച്ച് നിർത്തണമെന്ന താൽപ്പര്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ജേക്കബ് സ്കാൻഡർ വിഷർ എന്ന ഡച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വൈദ്യൻ കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയിൽ മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവയെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവയ്ക്ക് നസ്രാണികളുടെ ഇരുകൂറുകാരിലെയും സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്ര രചനകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാമൊഴിയായി നിലനിന്നു വരുന്ന അറിവുകളിൽ നിന്ന് കൂടി സൂചന തരുന്നുണ്ട് സഭാ നേതൃത്വത്തിന് അദ്ദേഹം അനഭിമുഖനായതിന് മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് നെസ്തൂറിയൻ എന്ന ആക്ഷേപം മാത്രമാണ് നിരവധി പള്ളികൾ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപിന്തുണ എന്തെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആത്മീയതയിലും സന്യാസ വൃത്തിയിലും അടിയുറച്ച സർവസംഘ പരിത്യാഗി ആയതിനാലാവാം എതിർപ്പുകളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വിധം സഭയുടെ ഭൗതിക അധികാരത്തിൽ താല്പര്യം ഇദ്ദേഹം കാണിക്കാതിരുന്നതെന്ന് കരുതാം മാത്രവുമല്ല കൂറുതിരിഞ്ഞുള്ള തർക്കങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും പെടാതെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരോടും ഒരുപോലെ സഹകരിച്ചതുകൊണ്ടാവാം പിൽക്കാലത്ത് ചിലരെങ്കിലും കാര്യം കാണാൻ ഏതു പക്ഷവും പിടിക്കുന്നയാൾ എന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും കരുതും കാൻഡർ വിഷർ മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവയെ സന്ദർശിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിന് വളരെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളുള്ളതായി കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മലബാറിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ഡച്ചുകാരുടെ സ്വാധീനം നിലനിർത്തേണ്ടത് വാണിജ്യപരമായും മേഖലയിലെ പ്രധാന യൂറോപ്യൻ ശക്തി എന്ന നിലയിലും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രൈസ്തവരെ ഒപ്പം നിർത്തേണ്ടത് വാണിജ്യ മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനോടൊപ്പം മതപരവും കൂടിയായിരുന്നു ബിഷർക്ക് മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവ എഴുതിയയച്ചതായി കരുതുന്ന കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രൈസ്തവരുടെ ലഘുചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പീഡനങ്ങളുടേതായ ഇക്കാലത്ത് ഋജുബുദ്ധികളും ദൈവഭക്തന്മാരും നീതിനിഷ്ഠയുള്ളവരും സമാധാനകാംക്ഷികളുമായ ഡച്ചുകാരെ മലബാറിലേക്ക് വരാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈശോ ബിരാനൻ കനാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസികളെ ഓടിച്ചു കള കളഞ്ഞതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് അഡ്മിറൽ വാൻ കൂൺസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിശ്വാസികളെക്കാൾ നീചന്മാരായ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മലബാറിലെ മറ്റു കോട്ടകളിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഡച്ചുകാരുമായി നല്ല സഹകരണത്തിൽ പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ മാർ ഗബ്രിയൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് തെക്കുംകൂറിലെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഡച്ചുകാരും ഡച്ചുകാരുമായി വാണിജ്യപരമായും സാംസ്കാരികമായും സഹോദരത്തിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ കോട്ടയത്തെ ഗബ്രിയൽ ബാബയുടെ സാന്നിധ്യം തെക്കുംകൂർ രാജാവ് സുറിയാനി സഭ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ശക്തികളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നതായും കരുതാം മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവ തെക്കുംകൂറിൽ എത്തുന്ന കാലത്ത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഉദയമാർത്താണ്ട ഓർമ്മയായിരുന്നു രാജാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് ബാബയുടെ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഉദയമാർത്താണ്ട ഓർമ്മ നിര്യാതനായതിനു ശേഷം തെക്കുംകൂറിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ ആദിത്യ ഓർമ്മയുടെ ഭരണകാലത്താണ് കാൻഡർ വിഷറുടെ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ബാവ കാലം ചെയ്യുന്നതും ആദിത്യ ഓർമ്മയുടെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ കാൻഡർ വിഷറുടെ മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവസംഘ സംഘ പരിത്യാഗിയായ ഒരു സന്യാസിവര്യനാണ് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് വ്യക്തമാണ് പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാനാവുന്നുണ്ട് സ്വതവേ മാംസാഹാരികളുടേതായിട്ടുള്ള പച്ചമേഷിയിൽ നിന്നുള്ള മാംസാഹാരികൾ കൂടുതലുള്ള പച്ചമേഷിയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പൂർണമായും അദ്ദേഹം സസ്യബുക്കായിരുന്നു എന്നത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതനിഷ്ഠ ആയിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിചര്യയുടെ വ്രതനിഷ്ഠ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതുമാണ് കാൻഡർ വിഷർ കോട്ടയത്ത് ഉയർന്ന കുന്നിൻ പുറത്തുള്ള ചെറിയ പള്ളിയിലാണ് ഗബ്രിയൽ ബാവയെ കാണുന്നത് കരമാർഗമുള്ള സഞ്ചാരം ഏറെ ദുർഘടമായിരുന്ന അക്കാലത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജലമാർഗം വേമ്പനാട്ടുകായലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മീനച്ചിലാറ്റിലൂടെ കടന്ന് വലിയങ്ങാടിയോടി ചേർന്നുള്ള കാരിക്കുഴിക്കടവിൽ തൂണി ഇറങ്ങി കുന്നുകയറിയാവാം പള്ളിയിലെത്തിയത് ചെറിയ പള്ളിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയെക്കുറിച്ചും രാജ്യ ഭരണകേന്ദ്രമായ തളിക്കോട്ടയെക്കുറിച്ചും ഒരു പരാമർശവും ഇല്ലാതെ പോയത് ഈ പ്
ഒരുപക്ഷെ തുടർ ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് വിഷർ വന്നതറിഞ്ഞ് പുഴയ്ക്കക്കരെ നാല് മൈൽ ദൂരെയുള്ള വേനൽക്കാല വസതിയിൽ നിന്ന് രാജാവെത്തി തനിക്ക് രണ്ടു വീരശൃംഖല ശൃംഖലകൾ സമ്മാനിച്ചതായി പറയുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഡച്ച് ക്യാപ്റ്റനായ ബർഖാർ ഈറ്ററുമായി ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാര കരാർ തെക്കുംകൂർ രാജാവ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് ഒളശയിൽ വെച്ചാണ് വിദേശികളായ വാണിജ്യ പ്രമുഖന്മാർക്കും ക്യാപ്റ്റന്മാർക്കും കമാൻഡർമാർക്കും പടിഞ്ഞാറൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വേമ്പനാട്ടുകാരിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ഒളശ ഇടത്തിൽ കൊട്ടാരം എന്ന കൂലകവും പൈങ്ങളത്ത് കൊട്ടാരം എന്ന സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേനൽക്കാല വസതിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാവാം ആദിത്യവർമ്മ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ആദിത്യവർമ്മയുടെ ഭരണതലസ്ഥാനമായ കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽ എത്തിയിട്ടും മൂന്ന് അങ്ങാടികളോടു കൂടിയ പട്ടണത്തിന്റെ വാണിജ്യപരമായ പ്രാധാന്യവും രാജഭരണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ക്യാൻഡർ ബിഷറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയതിന്റെ കാരണം മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതാവാം മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ പുത്തൻകൂർ വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് മത്രാന്മാരാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും അത് മാർത്തോമ നാലാമനും മാർ ഗബ്രിയലുമാണെന്ന് വിഷർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മാർത്തോമ നാലാമൻ സഭാധ്യക്ഷനായിരിക്കെ ഭൂരിപക്ഷം പള്ളികളുടെ മേൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ച് മാർ ഗബ്രിയൽ മറുപക്ഷത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കോട്ടയത്തിനും ചെറിയ പള്ളിക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിയോജിപ്പുകളുടെ പേരിൽ മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവയെ തിരി തിരികെ വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാർത്തോമ നാലാമൻ അന്ത്യോഗ്യയിലേക്ക് ഡച്ചുകാർ മുഖേന അയച്ച കത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താതെ പോയത് ഡച്ച് അധികൃതർക്ക് ബാവയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പും പിന്തുണയും കാരണമായിരിക്കാം കോട്ടയത്ത് ജാതിമത ഭേദമന്യെ സർവരാലും ആദരണീയനായിരുന്ന ആത്മീയ ആചാര്യനായിരുന്ന മാർ ഗബ്രിയൽ ബാവ എന്ന് തലമുറകളിലൂടെ പകർന്ന് നിലനിന്നു വരുന്ന വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നുണ്ട് അക്കാലത്തെ തെക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ബാവയെ ഏറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം നിരവധി കേട്ടുകേൾവികളിൽ സൂചിച്ചിരി സൂചി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ തലമുറയും കടന്നുപോയി പലരുടെയും മുഖതാവിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെയും നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നവർ ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും അതൊക്കെയും കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും മുഖ്യധാര ചരിത്രത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ കാലം ചെയ്ത് കബറടക്കിയെങ്കിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ കബർ തുറന്നു നോക്കിയ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരു ജീർണതയും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിലനിന്നു വരുന്ന ഒരു വാമൊഴി കഥയാണ് കോട്ടയത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹം പിന്നോടുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം പരിശുദ്ധൻ എന്ന് കരുതി ആണ്ടശ്രാദ്ധം ആചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും മരണശേഷവും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് കോട്ടയത്തെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളും ജനകീയ ഇടപെടലുകളും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നറിയുന്നതിന് നിലവിൽ സാധ്യതകൾ ഏറെയില്ല എങ്കിലും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാവും വിധം പരിമിതമെങ്കിലും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുള്ള ജീവചരിത്ര പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് താനും അതാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത് കോട്ടയത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ തങ്ങളുടെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമ്പന്നമാക്കിയ മാർഗബ്രിയൽ ബാവയെ പോലെയുള്ള നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അറിയപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തദ്ദേശീയരും വിദേശീയരുമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രൈസ്തവരുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കോട്ടയത്തെത്തുകയും കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയും കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളിയും സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ കൂതാശ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത മാർ അബ്രഹാം മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ ജീവചരിത്രവും പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്തകാല സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയവരിൽ കാൺട്രബഷർ മുതൽ ലോർഡ് ഇർവിനും എത്യോപ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ ഹേലി സലാസിയും വരെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആ വഴിക്കുള്ള ജീവചരിത്ര പഠനങ്ങൾ റവറൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയെയും തുടർന്നുള്ള മിഷണറിമാരെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് കേര കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരം ഗവേഷണ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവും പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും ചരിത്രാന്വേഷണത്തിനുമായി കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവും ഇടപെടലുകളും സ്നാ ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മികച്ച മാതൃക കൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഹെറിറ്റേജ് വാക്ക് മുതൽ തുടർന്നു വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ സഹകരിക്കുന്ന വിശാലമായ വേദിയാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനായുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ
ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇവിടെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന മാർ ഗബ്രിയേലിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന രംഗം ക്രൈസ്തവ സഭ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം എനിക്ക് വഴങ്ങുന്നതല്ല എനിക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഷ ജ്ഞാനമില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പരിശീലനമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ ഇത്തരം ഗൗരവത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെമിനാറിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ശരിയായിരിക്കില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് മാർ ഗബ്രിയേലിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളിലും താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസന ചരിത്രമാണ് ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ സംബന്ധമായ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം മുഴുവൻ അടിമുടി മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദശകങ്ങളിൽ തെക്ക് നിന്നും അനിഴം തിരുന്നാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ പടയോട്ടം അതോടുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തെക്കുംകൂർ മുതലായിട്ടുള്ള താരതമ്യേന സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുകയും വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു വടക്ക് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പടയോട്ടം ഇത് രണ്ടും വന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ അന്നുവരെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ തകിടം മറിയുകയാണ് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുകയാണ് ഒരു പുതിയ നിയോ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു സമ്പന്ന വർഗം ഈ പ്രദേശത്ത് വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു ഈ നിയോ ഫ്യൂഡൽ വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹി കൈവരിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ ഇന്നും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി വിഭാഗമാണ് അവരന്നുവരെ ഈ സാമ്പത്തികമായി അങ്ങനെ വലിയ സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി അത്ര വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നവരായിരുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ അടി ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ അവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഫ്യൂഡൽ സം നിയോ ഫ്യൂഡൽ ഗ്രൂപ്പായി ഇവർ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇവർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ സമ്പത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ ജന്മാവകാശം കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാരും നായന്മാരും മറ്റ് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ജാതിക്കാരെന്ന് വിവക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഭൂമി കാണപ്പാട്ടത്തിനും ഒറ്റയ്ക്കും കൈമാറി മേടിക്കുകയാണ് അവിടെ അവർ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തത് നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് അവർ കൂടുതലായിട്ടും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ആയിരുന്നു വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് പണം സമ്പാദിക്കാവുന്ന കുരുമുളകായിരുന്നു പ്രധാനം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മുതലായിട്ടുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ ക്രോപ്പ് പുതിയ ക്രോപ്പ് എന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചതാണ് ആ പുതിയ ക്രോപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തേങ്ങയാണ് തെങ്ങ് കേരളത്തിൽ അതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായതോടു കൂടിയാണ് ഈ തെങ്ങ് കൃഷി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇത്രയും വ്യാപകം ആയത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് 
അതിന് മുൻപത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലും അതിന് മുൻപത്തെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായ സഭാപരമായ ചില പുറകോട്ടടികൾ ഉണ്ടായി സഭ തന്നെ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സഭയായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച ഏക സഭ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഒരു വശത്ത് മാർത്തോമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം മറുവശത്ത് റോമൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വേറൊരു വിഭാഗം അത് തന്നെ ഒരു ഡയാർക്കിയായി ഒരു കൂട്ടർ വരാപ്പുഴ വികാര്യത്തിൻ്റെ കീഴിലും വേറൊരു കൂട്ടർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ കീഴിൽ പാദ്രുവാദോ ഭരണത്തിൻ കീഴിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ സങ്കീർണമായ ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവർ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിലാണ് ഇവരുടെ സഭ ഇങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസം പരമ്പരാഗതമായി ഈ നാട്ടിൽ വളരെ കാലമായിട്ട് എത്ര കാലമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയും ഗവേഷണം നടക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പശ്ചിമ ഏഷ്യയിൽ ഉള്ള ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഭാവിഭാഗത്തിൻ്റെ മായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അവർ വളർന്നു വന്നത് ആ ബന്ധം തന്നെ അവർ വീണ്ടും ശക്തിയായി പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് അത്ര പ്രധാ പ്രധാനമല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മാർ ഗബ്രിയൽ ഇവിടെ വരുന്നത് മാർ ഗബ്രിയൽ ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അയച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ വേണം അസബജാൻ്റെ കാൽദിയൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കാതോലിക്കോസ് പാത്രിയർക്കീസ് ആയിരുന്ന മാർ ഏലിയ പതിനൊന്നാമൻ മറോഗിനോട് മറോഗാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബോസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പാത്രിയർക്കീസ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച വിഭജിക്കപ്പെട്ട സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഇവർക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും എതിര എതിരായിരുന്ന ഫ്രാങ്കുകളുടെ അതായത് പറങ്കികളുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീശ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഇവിടെ വരുന്നത് കത്തോലിക്കൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്തുമാത്രം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വത്തിക്കാനിലെ ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ പ്രീഫെക്റ്റായിരുന്ന കർദിനാൾ ജോസഫ് സഗ്രിബാൻറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗബ്രിയൽ എന്ന തട്ടിപ്പുകാരനെ പ്രിട്ടൻഡർ എന്നാണ് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന തട്ടിപ്പുകാരൻ്റെ തട്ടിപ്പിൽ നിങ്ങളാരും പെട്ടുപോകരുത് അയാളെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്ന് ഈ കർദിനാളിൻ്റെ ഒരു ഒരു വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ഒരാൾ നമുക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതരായ അർണോസ് പാതിരിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് അർണോസ് പാതിരിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതി ജർമ്മൻകാരനായ അർണോസ് പാതിരി മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും പോർച്ചുഗീസിലും മറ്റ് വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യവും അതിൽ പുത്തൻപാന രചിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ കടത്തുരുത്തിയിൽ വന്ന് ഗബ്രിയലിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ച പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും നിഷ്ക്രമിക്കേണ്ടി വന്നു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരികമായി തന്നെ 
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എ അടപ്പൂർ എസ് ജെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഷാൽ അർണോസ് പാതിരിയുമായിട്ടാണ് മാർ ഗബ്രിയൽ ആദ്യമായി മുട്ടുന്നത് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് കൊമ്പ് കോർക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്നത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായി തോന്നുക അർണോസ് പാതിരി ഗബ്രിയലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശ മെത്രാനാണ് അദ്ദേഹം വിദേശിയാണ് ഈ വിദേശിക്കെതിരായി നമ്മളെല്ലാവരും സംഘടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും വന്ന മറ്റൊരു വിദേശിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിദേശികൾ ഈ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിലുള്ള കൊമ്പ് കോർക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇതേ സമയം എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ മാർത്തോമായുടെ കീഴിലുള്ള അവരുമായിട്ട് അവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ പലരും പറയുകയുണ്ടായി മാർത്തോമ ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കത്തെഴുതുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ നെതിരായി ഇദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഒരാളെ അയക്കണമെന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ കോട്ടയത്തെ ആളുകൾ കോട്ടയം എന്ന് ഞാൻ ഒരു വളരെ ഒരു ലൂസായിട്ടൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ തെക്കുംകൂറിലെ ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര അഗാധമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഗവേഷണ വിഷയമാക്കേണ്ട ഒരു 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 ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് ഈ നാടിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായി അതിന് അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റയാനല്ല ഇദ്ദേഹം പല തലമുറകളായിട്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് ചർച്ച് ദി ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വിവിധ മേൽപ്പെട്ടക്കാർ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ ഷൈമോൺ മാർ ഷൈമോൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെത്രാപ്പോലിത്തായി വരുന്നുണ്ട് മാർ ഷൈമോണിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രസകരവും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശോക പര്യവസാനീയമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല സൂറത്തിലെ കപ്പൂച്ചിൻ അര മൊണാസ്ട്രിയിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ രാക്കി രാമാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വരാപ്പുഴ വികാര്യത്തുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഏഞ്ചലോ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്രാൻ അയാളെ മെത്രാൻ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു കൈവെപ്പന് ഒരു 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 മെത്രാൻ കൈവച്ചാലല്ലോ മറ്റൊരു മെത്രാൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൈവെപ്പിന് അതേ സഭയിൽ തന്നെ അതേ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തന്നെ ഉള്ള പാതൃവാദോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പോർച്ചുഗീസുകാരോട് ചോദിച്ചു വന്ന് കൈവച്ച് തരാമെന്ന് അവർ അവർ ചെയ്തില്ല അവർ ചെയ്യാതിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഷൈമോനെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ആലങ്ങാട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൈവെപ്പിക്കുന്നത് കൈവച്ച പിറ്റേ ദിവസം ഈ കൈവെക്കപ്പെട്ട ആഞ്ചലോ ഫെർണാൻഡസ് അദ്ദേഹത്തെ തടവുകാരനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കിണറ്റിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് കഥ അപ്പോൾ ഈ ഈ തരം പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഈ അതീശ അവകാശങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവിടെ നിന്നും പരാജയപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ഡച്ചുകാരാണ് ഈ ഡച്ചുകാർ വന്നതിൽ വന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സഭാകാര്യങ്ങളിൽ അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തായാലും അന്ന് ഇവിടെ ആ ഒഴിവിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയവരാണ് ഈ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായി വന്ന ഈ പ്രൊപ്പഗന്ധക്കാർ നമ്മുടെ ഈ വരാപ്പുഴ വരാപ്പുഴ വികാരിയത്ത് അവരുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരോട് ഇത്രയും വൈരാഗ്യവും വിരോധവും കാണിച്ച മാർ ഗബ്രിയൽ ഡച്ചുകാരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത്യന്തം വിനീത വിധേയനാകുന്നതായിട്ടാണ് പല രേഖകളും കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഡച്ചുകാരോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എതിർപ്പിനും പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഡച്ചുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രം എഴുതിയതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശമുണ്ടായി ഡ കാൻറ്റോ വിഷർ വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നത് 
ഡച്ചുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ രണ്ട് സുറിയാനി കൂട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ പോണമെങ്കിൽ പോട്ടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഡച്ചുകാരെ വേണം നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ അല്ലാതെ ദേശാധിഷ്ഠിതമായ അതായത് ദേശീയത എന്ന ഒരു വികാരം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരള ഇന്ത്യയിലൊരിടത്തും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ദേശാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭാവം പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദേശീയവാദിയായിട്ടൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചിലർ സൂചിപ്പിച്ചത് അത്ര ശരിയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ പെരുമാറി ഇദ്ദേഹത്തിന് ശേഷവും ഈ ചർച്ച് ദ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സജീവ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചർച്ച് ദ ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള മാർ അപ്രയം മുതലായിട്ടുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ആ സഭ വിഭാഗം അതിന് മുൻപ് പല അവസരങ്ങളിലും ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡച്ചുകാർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഈ ഇവരിൽ താല്പര്യം ഡച്ചുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം അത് ഞാൻ സമയാവധി എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഡച്ചുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അതീശ അവകാശങ്ങൾ ഈ കടൽക്കരയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു കടൽക്കരയിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കോട്ട ഫോർട്ട് മറ്റൊന്ന് ഫാക്ടറി അതായത് കച്ചവട സ്ഥാനം മൂന്നാമത്തത് പോർട്ട് അതായത് തുറമുഖം തുറമുഖവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന പാസ്പോർട്ട് എന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടാക്കി ഇത് മൂന്നും ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് വാണിയ ഗ്രൂപ്പുകളെയും മറ്റ് ചെട്ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും വാങ്ങി ലിസ്ബണിലേക്ക് നേരിട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതുപോലെ കടൽക്കരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാവിഗേഷൻ ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ നാവിഗേഷൻ പുറം കടലിൽ നേരിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു പുറംകടലിൽ പോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ പീരങ്കികൾ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പീരങ്കികൾ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് കുറേ നാൾ ഒരു നൂറ് വർഷത്തോളം ഇവിടെ അവരുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധി സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഡച്ചുകാർ ഇതിൽ നിന്നും അല്പം ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം അവർ കടൽക്കരയിൽ ഒതുങ്ങാതെ വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് വൈക്കം മുതൽ അതിരമ്പുഴ കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ചങ്ങനാശ്ശേരി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായി മാറുന്നുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൂഞ്ഞ എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശ്രീ രാജീവ് പള്ളിക്കോണത്തിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഇതാണ് ഈ ഈ ഓരോ സംവിധാനം ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട കൈമാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാർ ഗബ്രിയേലിനെ ഡച്ച് സഹായത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രാദേശിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം വളരെ നാൾ നീണ്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഘടിതമായ രീതിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംസ്ഥാനം അതായത് തിരുവിതാംകൂർ രംഗത്ത് വരികയും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനെയും അവരുടെ കീഴിൽ അമർത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് അമർത്തിയപ്പോൾ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു സംഭവിച്ച ഒരു വിവരമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ഗ്രൂപ്പ് മാറി അവർ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറി എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലും ഇവർ പങ്കുകാരാകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തച്ചിൽ മാത്തൂത്തറയനെയൊക്കെ പോലുള്ള വളരെ ശക്തിമാന്മാരായ വളരെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുകയും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടു
കുത്തക മുതലാളിമാരായി മാറുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകം ആലപ്പുഴ തുറമുഖമാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇതൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയും ഇവിടെ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം നമുക്കൊക്കെ അറിവ് നൽകുന്നതാണ് ഞാനിക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട് വന്നത് തന്നെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് വളരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാത ഫിലിപ്പിനോടും മറ്റ് സംഘാടകരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ എനിക്ക് ഇനി ഉള്ള പഠന രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ ഈ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് തെക്കുംകൂറിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ആത്മീയ മേഖലയിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഉണ്ടായ പരിണാമങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും സെമിനാറുകളുടെ ഈ ഘട്ടത്തെ സംക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ആദരണീയനായ മൈക്കിൾ തരകൻ സാറിന് നന്ദി അടുത്തതായി സമ്മാനദാനമാണ് മാർ ഗബ്രിയേൽ മെമ്മോറിയൽ അഖില മലങ്കര ഓൺലൈൻ ക്രിസ്തീയ ഗാന മത്സരം മാവൂർ ബോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനമാണ് ഇനി നടക്കുക സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻമാർ ഡിയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പുലത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സമ്മാനാർഹർ ദേവേത് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സമ്മാനർഹരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് മെത്രാപ്പുലത്തയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ക്രൂബേ ഗണത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് ശിവ കീർത്തന എം ഹലോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശിവകീർത്തനയുടെ പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു ഭാവിയിൽ ഇത് ആരായി മാറുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അരുണും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് രണ്ടുപേരുടെയും പാട്ട് ഇന്നിവിടെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ നല്ലതുപോലെ പാടിയ ഒരു വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഇടവകയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പേപ്പറുകൾ അവതരിപ്പിച്ച മൂന്ന് പേരോടും സമ അവസാനത്തെ മോഡറേറ്റർ അവതരണം നടത്തിയ മൈ മൈക്കിൾ തരകൻ സാറിനോടുള്ളതായ എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒന്ന് ഒരു തുടക്കമായി എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഒരു വലിയ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഇനി ആ കടൽ നല്ലതുപോലെ നീന്തി കയറി തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ കുര്യൻ തോമസിനോട് അടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ പോരാ മര്യാദയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അടുത്തൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവിനോടുള്ള ഇതിൻ്റെ തുടക്കക്കാരൻ രാജീവാകുന്നു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അതിലുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വന്നുവെങ്കിലും അത് വലിയൊരു നിധിയായി ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരോടുള്ളതായ ഇടവുകയുള്ളതായ സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു കീർത്തനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിവകീർത്തനയ്ക്കും അരുണിനും ഉള്ളതായ പ്രത്യേക ആശംസകൾ സമ്മാനം മേടിക്കുന്ന മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതായ ആശംസകൾ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ സമ്മാനം ശിവ കീർത്തനയ്ക്ക് നൽകുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് ഈ ക്രൂബേ ഗണത്തിൽ നടത്തിയത് വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹയായിരിക്കുന്നത് സാന്ദ്ര എലിസബത്ത് ജോൺ സാന്ദ്ര എലിസബത്ത് ജോൺ
പൂർത്തികാവ് മാവേലിക്കര സെന്റ് ജോൺസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക ഇടവാങ്ങുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാന്ദ്ര വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഗാനമത്സരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്ന് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് അഭിനന്ദനം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഷാലറ്റ് സാറാ ജോസഫ് ഷാലറ്റ് സാറാ ജോസഫ് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച്ച് തുരുത്തിക്കാട് തുരുത്തി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാ ആശംസകളും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഡാനി ജോൺ ജേക്കബ് ഡാനി ജോൺ ജേക്കബ് ഇതൊരു പണിക്കനാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ആശംസകളും രണ്ടാമത്തെ ആൾ റീനു സാറാ ജോർജ് റീനു സാറാ ജോർജ് കുരിശുപള്ളിയിലെ അംഗമാണ് റീനു വളരെ സന്തോഷം ആദ്യ ഗണം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാം ഗണം ശ്രോപ്പേ ഗണം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളുടെ മത്സരമായിരുന്നു ഇത് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ജോസ്ന ജോർജ് ജോസ്ന ജോർജ് പാല തീക്കോയിൽ നിന്നാണ് ജോസ്ന വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് മിഖിൽ കുര്യൻ എം ജി എസ് സി എഫ് വളരെ ശക്തനായ ഒരു വക്താവാണ് മറേലിയാക്കത്തിൽ ഇടവാങ്ങുമാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ റോണി പ്രിയ റോണി റിയ റോണി ഇവിടുത്തെ സന്താനമാണ് നല്ല പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് വിയാര് തന്നെ പറയുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ രണ്ടുപേരാണ് അന്ന എൽസ അജി ഒന്നാമത്തെ ആള് അന്ന എൽസ അജി കൊച്ചുമകളാണ് കൊച്ചുമകൾക്ക് വേണ്ടി വല്യമ്മച്ചി വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഈ പള്ളിയാണോ കുരിശുപള്ളി രണ്ടാമത്തെ ആൾ അഞ്ചു സൂസൻ മാത്യു അഞ്ചു എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും അഞ്ചുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അഞ്ചുവിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മൂന്നാം ഗണം ഹൈലെ ഗണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ മത്സരമായിരുന്നു ഇത് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് അരുൺ സക്കറിയ അരുൺ സക്കറിയ നമ്മുടെ കോത്തല സഹിയോൻ പണിയിലെ അംഗമാണ് വലിയ പാട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കോശി വർഗീസ് കൊച്ചു കോശി സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്യമ്മച്ചി ആ സമ്മാനം ഏറ്റു വാങ്ങുകയാണ് വല്യമ്മച്ചി ഭാഗ്യവതിയാണ് കൊച്ചു മക്കളുടെ സമ്മാനം എല്ലാം വല്യമ്മച്ചി വാങ്ങിക്കുന്നു മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ബോബി പോൾ ജോയി ബോബി പോൾ ജോയി പാടിയായിരുന്നു കോടനാട് സൗകര്യം പാവാടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വളരെ സന്തോഷം അവ ഔകര്യം പാവതിന് അനിയന്റെ കൊച്ചുമകൻ കൂടിയാണ് വളരെ സന്തോഷം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് വി എ എബ്രഹാം അൽഫോൺസ് മരിയ എബ്രഹാം ഇവർ രണ്ടുപേരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു
ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ശ്രീ വി എ എബ്രഹാം എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചനാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഒരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കിട്ടിയത് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ഡി എസ് കോറസ് മെത്രാപുലത്തേക്ക് നന്ദി ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകാശനമാണ് അടുത്തത് കൃതജ്ഞത ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിത്തറയിലും ഈ ഒരു മാനസിക ആവിഷ്കാരം ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾക്കായി കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി മഹാ ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റിയായ ശ്രീ ജേക്കബ് മാത്യു മുട്ടമ്പുറത്തിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെമിനാർ അനുഗ്രഹ സെമിനാറിന് അനുഗ്രഹ സന്ദേശം നൽകിയ പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുമേനിയോളം നന്ദിയും സ്നേഹവും ചെറുപള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ബാവാ തിരുമേനിയുടെ ആയുസിനും രോഗ രോഗശാന്തിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ യുഹോനാൻമാർ ഡയസ്ക്രസ് തിരുമേനിയുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടവയിൽ വന്ന് കാൽമൂട്ടാണ്ടോളം ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകി ഇവിടെ കവിടെ ഇറങ്ങി കവർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാർ ഗബ്രിയൽ തിരുമേനിയെപ്പറ്റി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോത്തിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു ഈ സെമിനാർ ഗബ്രിയൽ തിരുമേനിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുവാൻ ഉതകിയ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച റെവറൻ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജിൻസി ഓത്തോട്ടത്തിൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തറകൻ സാർ പള്ളിക്കോണൻ രാജീവ് എന്നിവർക്കും ഇടവകയുടെ ഭാഗം നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ സെമിനാർ ഒരു സക്സസ് ആകുവാൻ മുൻകൈ എടുത്ത നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായ വികാരി ഫാദർ പീരുപ്പച്ചനും കൂടെ സഹകരിച്ച സഹപട്ടക്കാരായ ഫാദർ ബ്രീതിതച്ചനോടും വിനീതച്ചനോടും ഉള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ജോർജ്യൻ ടി വിയോടും ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വിജയകരമാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും മറ്റോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഈ സെമിനാറിന് ആങ്കർ ചെയ്ത സി എം എസ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശാന്തിനി തോമസിനും ഇടവകയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മറ്റ് ഈ ഈ സെമിനാറിനെ സംബന്ധിച്ച വൈദ്യശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു നന്ദി സാർ ആദ്യം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എല്ലാവരും ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമത്തിലെ കൊല്ലൻ അവന്റെ ഊലയിൽ ഉലയിൽ തീ ഊതി ഈ തീയാണ് ചരിത്രം ഉലയിൽ തീ ചുവന്നു ഇരുമ്പ് ചുവന്നു പകലും ചുവന്നു മാറ്റത്തിന്റെ ധ്വനികൾ ഈ തീയിൽ നിന്ന് കവി ഡി വിനയചന്ദ്രന്റെ തൂലിക ഇപ്രകാരം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ നിന്നു പകൽ വളരുന്നു പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് കാലം മാറുന്നു പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ കൂടം തട്ടി ആയിരം രൂപങ്ങൾ വളരുന്നു പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ കൂടം തട്ടി പകൽ പകലാകുന്നു ആദ്യം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ചരിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾക്കും പുരോഗതിക്കും നവീകരണങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു അതിനാൽ ഇതുവരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കാത്തവ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതണം കാരണം നമുക്കായി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ചരിത്ര ശില്പികളെ ഓർക്കുന്നവരാകുക പുണ്യമാണ് നാടിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളെ ഇവയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച കൈകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണ ത്വരയോടെ വ്യാപരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ചടങ്ങിൽ വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഭാവി കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പൂർവികരെ ആത്മാക്കളോട് ഇപ്പോഴെപ്പോഴും നീക്കുണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശാന്തിനിയുടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു അവസാനത്തെ കവിത ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇടവക ട്രസ്റ്റി നന്ദി പറഞ്ഞത് സസ